ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం నిండైన రూపం నిండైన నటన రెండు ఆమె సొంతం దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ప్రేక్షకులు అందరూ సొంతం చేసుకున్న ద వన్ అండ్ ఓన్లీ జయ చిత్ర గారు మిమ్మల్ని యాక్చువల్లీ పలకరించేటప్పుడే రోహిణి గారు అని పలకరిద్దాం అనుకున్నాను చంద్రుడు గారి ప్రియరాలు లక్ష్మీ కృష్ణవేణి రోహిణి పార్వతి దేవి తిక్కులు చూడకు రామయ్య పక్కన ఉన్నది సీతమ్మ కల్పన కూడా ఎవరో వెళ్ళేవాడు షూటింగ్ కి మీకు తోడు ఎవరు వచ్చేవారు అమ్మమ్మ గారు అమ్మమ్మ నాతో నూట యాభై సినిమాలు ఆవిడ ట్రావెల్ చేశారు అబ్బా షీ వాజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ టీన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయా ఆవిడ దగ్గర ఇద్దరు దిగ్గజాలు ఎన్టీ రామారావు గారు అకినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు యాక్టెడ్ విత్ మై మదర్ ఆల్సో అవును శోభన్ బాబు గారు అంట అది సోగ్గాడప్పుడు శోభన్ బాబు గారితోనే ఫస్ట్ షాట్ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆయన చెప్పారు రండి రండి హీరోయిన్ గారు ఆ మాట చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంటి మా మాస్టర్ సైవా గారికి నేను ఒక ఫెలి స్టేషన్ చేశాను ఇక్కడ మెడ్రాస్లో అది ఎంజీఆర్ గారు అప్పుడు సీఎం ఆయన చేతుల మీదగా ఇచ్చాను దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా వచ్చారు ఆ ఫంక్షన్లో అప్పుడు నేను అన్నాను సార్ మీరు ఆయన అది రిసీవ్ చేసుకోవడం ఇంట్లో అమ్మ తారకమ్మ గారికి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం రాదు కృష్ణ పరమాత్మను అంటే రామారావు చాలా సహజం కదా ఒక వయసులో మనసు పడ్డం ఇష్టపడ్డం లేదు ఊహించుకోవడం మీరు ఎలా డిసిప్లిన్ చేసుకున్నారు మీ మనసుని మనం వచ్చింది దేనికి సినిమాకి నటించడానికే కదా అనలేము అది ఉన్నంత వరకు వీ హ్యావ్ మార్కెట్ అది ఆబ్వియస్లీ రెండు వందల పైన సినిమాలలో మీరు ఏ సినిమా మీకు ఇష్టం అండి అని అడిగితే అన్యాయం అది మొన్న టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు నాకు కళ్ళంపటి నీళ్ళు వచ్చింది అని చెప్పి మనల్ని ఫోర్స్ చేసి చేయించారు ఎంత వండర్ఫుల్ కదా బాగా టేక్ ఆఫ్ అయ్యి షీ బికేమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అండ్ హౌ మచ్ షీ లాస్ట్ ఇన్ లైఫ్ రియలీ ఎందుకండి మీరు పెళ్లి చేసుకోలేదు ఒక పార్ట్నర్ ఉంటారు కదా కాన్సెప్ట్స్ అంటే మిమ్మల్ని లింకప్ చేయడం అవి ఇవి రకరకాలుగా మురళి మోహన్ గారితో లింకప్ చేశారు కదా అని బాధపడ్డారా నీ కూతురు ఇలాగ నువ్వు ఫీల్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ హీ ఈస్ విత్ మీ చూపిస్తాడమ్మా నమస్కారం ఐ డ్రీమ్ మీడియా సగర్వంగా సమర్పిస్తోంది సిల్వర్ స్క్రీన్ లెజెండ్స్ నిండైన రూపం నిండైన నటన రెండు ఆమె సొంతం గ్లామర్ హీరోయిన్ పాత్రలు పర్ఫార్మెన్స్ పాత్రలు రెండింట విజయం సాధించిన ఘనత ఆమె సొంతం అటు హీరోయిన్ పాత్రలు ఇటు క్యారెక్టర్ రోల్స్ రెండింటిలో విజయం సాధించిన ఘనత ఆమె సొంతం ఇన్ని సొంతాలను సొంతం చేసుకున్న ఆ హీరోయిన్ ఎవరనుకుంటున్నారు కదా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ప్రేక్షకులందరూ సొంతం చేసుకున్న ద వన్ అండ్ ఓన్లీ జయ చిత్ర గారు ఐదు దశాబ్దాల పాటు బాలనటిగా ప్రవేశించిన తన ప్రయాణాన్ని ఎన్నో వైవిధ్య భరితమైన పాత్రలతో కొనసాగించి అలరించి మెప్పించారు డాక్టర్ జయ చిత్ర గారు ఇవాళ మన సిల్వర్ స్క్రీన్ లెజెండ్ జయ చిత్ర గారు నమస్కారం నమస్కారం అమ్మా మీరు తెర మీద ఎంత మెరుస్తారో బయట ఇంకా మెరిసిపోతున్నారు ఫస్ట్ మా ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ నా వందనంలో నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మీ ద్వారా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీలాంటి లెజెండరీ నటిని పలకరించడం మా అదృష్టం ఇంట్లోకి రాగానే ముందు ఈ కుర్చీని గమనించాను ఇది స్పెషల్ చైర్ బ్యూటిఫుల్గా ఈ షాల్ అది కప్పు ఉందని ఇది మీరే ఏర్పాటు చేసుకున్నారా మీకు అంటే ఇస్ ఇట్ అ స్పెషల్ సీట్ దీనికి ఏమైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా అండి అంటే పూజలు చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎక్కువ 
ఐ ప్రిఫర్ దట్ ఆ సీట్ కొంచెం ఒక పవిత్రతని మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది పెద్దలు చెప్పారు నాకు అది అనిపించింది సో అది అలా కంటిన్యూస్ సాధారణంగా చేసాము అది పర్మనెంట్ అయిపోయింది అలాగే అలాగే ఎప్పుడు మీరు నడుస్తూ ఉంటే మీరు వస్తూ ఉంటే కూడా ఒక ఆర మీలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది బహుశా ఆ పూజలు మీ జీవితంలోని ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కాచి వడబోసినట్టు వచ్చి ఉంటుంది మీకు అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని యాక్చువల్లీ పలకరించేటప్పుడే రోహిణి గారు అని పలకరిద్దాం అనుకున్నాను నాకు చాలా ఇష్టం రోహిణి గారు అంటే చంద్రుడు గారి ప్రియరాలు రోహిణి గారు రోహిణి గారు రోహిణి నక్షత్రం సో అందుకని నా క్లాస్మేట్స్ చాలా క్లోజ్గా ఉన్నవాళ్ళు రోహిణమ్మ రోహిణమ్మ అని మాట్లాడతారు తెలుస్తారు మీరు అంత పెద్ద పేరు అసలు మీకు ఎలా వచ్చింది అమ్మ నాన్నగారు పెట్టిన పేరేనా అంటే అంత నాలుగు పేర్లు కలిసిన ఒక పొడవాటి పేరు లక్ష్మీ కృష్ణవేణి రోహిణి పార్వతి దేవి అవును అందరూ ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు లక్ష్మీ మా మా అమ్మమ్మ గారు పెట్టారు అమ్మమ్మ గారు అమ్మ కలిసి శుక్రవారం పుట్టాను కాబట్టి లక్ష్మి కృష్ణవేణి అనేది కృష్ణ జయంతిలో పుట్టాను కాబట్టి కృష్ణ జయంతి రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టాను కాబట్టి రోహిణి పార్వతీదేవి వచ్చి మా అమ్మగారు నేను కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కప్పాలేశ్వర గుడి అని ఒకటి ఉంది పెద్ద శివుడు గుడి అక్కడ ఆ వృక్షం కింద కూర్చుని పూజ చేసేవారట సో ఆవిడ ఒక బ్లెస్సింగ్స్లో నేను పుట్టానని చెప్పేసి లాస్ట్లో పార్వతీదేవి మెయిన్గా నక్షత్రం రోహిణి కాబట్టి రోహిణమ్మ రోహిణమ్మ అని పిలుస్తాం సరే మీకు జయచిత్ర గారిగా నామకరణం ఎలా జరిగిందో ఎలాగో మాట్లాడతాం బట్ మీరు చిన్నప్పుడు అమ్మగారి నటి అన్న విషయం కూడా తెలుసు అందరికీ సో అమ్మగారు నాన్నగారు ఇద్దరు మీ నటనని ప్రోత్సహించేవారా చాలా ఎందుకంటే నాట్యం నేర్చుకున్నాను నేను మా అమ్మమ్మ గారు నాతోటే వచ్చేవారు సుబ్బలక్ష్మి గారు సో చిన్నప్పుడు నా ఐదో ఏటి నుంచి భరతనాట్యం కూచిపూడి రెండు నేర్చుకున్నాను అది నన్ను ట్రావెల్ చేయించి సినిమాకి ఇంకా సినిమాకి వచ్చిన తర్వాత కరెక్ట్ అయిన చేతుల్లో పడ్డాను నా టాలెంట్స్ లోపల ఉందనేది గుర్తించే ఒక పెద్ద మహానుభావులు కేఎస్ గోపాలకృష్ణ గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నా జాతకం చూసి రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టింది కాబట్టి చాలా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అవుతుంది తన జాతకం వల్ల దానివల్ల అండ్ సో జయము చిత్రము జయం అంటే విక్టరీ చిత్రం అంటే సినిమా ఇవి రెండు కలిపి జయ చిత్రాన్ని నేను నామకరణం చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన అలా అలా మొదలైంది మీ ప్రయాణం కానీ భరతనాట్యం నాట్యం నేర్చుకోవాలి కళలు పట్ల ఇవన్నీ ఆసక్తి అభిరుచి నాన్నగారికి ఉండేదా అమ్మగారికి ఉండేదా అమ్మ అమ్మకి ఎక్కువ ఉండేది మా అమ్మమ్మ గారికి ఇంకా ఎక్కువ ఉండేది ఎక్కడికైనా చలాకీగా చేసేసేదాన్ని ఒక మ్యూజిక్ చూస్తే ఎగిరేదాన్ని ఇప్పుడు మా మనవరాలు ఎగిరేలాగా అలా ఎగురుతూ ఉండేదాన్ని అనమాట సో ఆ బంతిలాగా ఎగరడం చూసి చూసి డ్యాన్స్లో పెట్టారు ఇంకా అలా అలా గ్రాస్ప్ చేస్తాను అది చూసి ఆ డ్యాన్స్ ఇవా ఇప్పటి వరకు నేను థౌజండ్ ప్రోగ్రామ్స్ వరకు ఇచ్చాను అయ్యే బాబాయ్ వెయ్యి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎస్ అమ్మో నా డ్యాన్స్ బ్యాలే చేశాను శక్తి లీల అని కూచిపూడి భరతనాట్యంలో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాను కూచిపూడి వెంపటి వారి శిశురాల మీరు అంటే చెన్నైలో మడ్రాస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను వెంపటి గారి దగ్గర కొంచెం నేర్చుకున్నాను తర్వాత నాట్యాచార్య ఎంఎస్ సైవా గారు అని చెప్పేసి ఆయన దగ్గర అరంగేట్రం చేశాను శివాజీ గారి ప్రిసైడ్ చేశారు నా పదో ఎట్లో ఇప్పుడు నాట్యం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్గా కళాత్మక ధోరణిలో మీ పాత్రలు అన్నీ ఉంటాయని అనుకుంటారు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ మీరు అన్ని రకాల పాత్రలు పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ అటు పూర్తిగా గ్లామరస్ చలాకీ పాత్రలు అన్నిటికీ జయచిత్ర గారే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక మా ఒక జయత్రయం అంటారు మీ ముగ్గురిని మీ జయసుధ గారు జయప్రద గారు జయచిత్ర గారు సో రివర్స్ అయ్యింది జయచిత్ర గారు జయప్రద గారు జయసుధ గారు జయసుధ తర్వాత జయప్రద గారు జయచిత్ర గారు జయసుధ గారు జయప్రద గారు సో రెండింటికి అంటే అన్నిటికీ జస్టిస్ చేయగల నటి ఎవరంటే జయచిత్ర గారని యునానిమస్ ఒపీనియన్ థ్యాంక్ యూ పాదుక పట్టాభిషేకంతో మీ బాలనటిగా మీ ప్రవేశం అసలు భయం లేకుండా ఎలా చేసేసేవారు ఆ క్యారెక్టర్ భయమే లేదు అసలు భయం అనేది లేదు ఎందుకు భయపడాలి 
అందరూ మన మారే మన మనుషులే నేను భయపడేందుకు భయందుకు భయపడాలి నో నో ఫీల్ ఎనీ టైమ్ అండ్ డ్యూరింగ్ యువర్ స్కూలింగ్ ఇయర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూసి ఒక స్టార్ని చూసినట్టు ఆరా ఉండేదా ఆ ఉండేదా వాళ్ళకి బిగినింగ్లో నేను చాలా దాచేశాను కురుతి మహన్ అనేది నా ఫస్ట్ ఫిలిం అవును కురుతి మహన్ అందులో పబ్లిసిటీ అది వచ్చేది పేసుంబడ అనే బుక్లో బొమ్మై అనే బుక్లో అంట అప్పుడు వాళ్ళందరూ రోహిణి నువ్వే కదా నువ్వే కదా అంటే దాచేశాను నేను చాలా రోజులు దాచి ఆ తర్వాత పిక్చర్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే కనిపెట్టేశారు ఎందుకంటే జయ చిత్రాన్ని పేరు మార్చిన అంటే ఒక చిన్న కనిపిస్తా అని వేరే ఒప్పుకోవడం లేదని తర్వాత కనిపెట్టేసి ఆ బోర్డులో అంతా పిన్ చేసేసారు నా అప్ప నా పోస్టర్స్ నా ఇవే అన్ని నేను ఒప్పుకున్నాను అండ్ పొండుకు తంగమనసు అని చెప్పి ఒక ఫిలిం ఒకటి యాజ్ అ హీరోయిన్ మాధవన్ గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు శివకుమార్ గారి పక్కన పెద్ద హిట్ అయిపోయింది ఇంకా అది హిట్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కడ చూసినా నా పోస్టర్స్ బ్యానర్స్ ఎక్కువ సినిమాలు అలా వెళ్ళిపోయింది ట్రావెల్ ఈ మొత్తం కెరియర్లో తెలుగులో మీరు నటించిన సినిమాలు చాలా అపురూపమైనవి చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ చిల్లర కొట్టు చిట్టమ్మ కావచ్చు తర్వాత అదేం ఈ తిక్కులు చూడకురామయ్యా పక్కన ఉన్నది సీతమ్మ కల్పన 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 ఎంత మంచి సినిమా కల్పన అయితే ఎంత బాగా పాడుతున్నారు మీరు అయ్యో దట్స్ నైస్ వాయిస్ ఆల్సో ఇస్ గుడ్ సో ఏ లాంగ్వేజ్లో మీకు ఏమన్నా అంటే ఇంట్లో మాట్లాడే భాషకి మనం కల్చరల్గా మనం ఒక విధంగా ఉంటాము ఏ భాషలో మీరు మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యారు మీరు తెలుగు అరే అయినా కూడా బోత్ అమ్మ తమిళ్ అండ్ తెలుగు బోత్ ఆర్ బై టూ ఐస్ పుట్టి మనం పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే మన తమిళ వాళ్ళతో సహవాసాలు ఎక్కువైపోయింది స్కూలు ఇక్కడ తమిళనాడు లాంగ్వేజ్ ఐ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ తమిళ్ ఫస్ట్ అవును సో ఇక్కడ ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ నాకు నచ్చుతుంది అక్కడ ఇంకా ఎక్కువ ఆంధ్ర ప్రజల్లో ఆంధ్ర అమ్మాయిని నేను ఆ ప్రేమ ఆప్యాయత ఇంకా ఎక్కువ మీ ఫిల్మ్లో సినిమాలు మీ మెంటర్స్ ఎవరు అని చెప్తే మిమ్మల్ని ఎక్కువగా మీలోని యునీక్నెస్ని కనిపెట్టిన డైరెక్టర్స్ ఎవరు అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారమ్మా చాలామంది వెరీ ఫస్ట్ కేఎస్ గోపాలకృష్ణ గారు బాలచంద్ర గారు ఆయన సినిమా సొల్లత్తా నెక్కరేన్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అండ్ తెలుగులో బాపయ్య గారు సోగ్గాడు డైరెక్టరు అబ్బాయి గారు ఈవీవి గారు ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు రాఘవేంద్ర గారు మీరు ఇప్పుడు పాట పాడారే కల్పన రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన సినిమా ఘరా నబ్బులోడు కూడా చేశాను అవును దెన్ దాసన్ నారాయణరావు గారు ఎన్ని సినిమాలు చేశాను ఆయన డైరెక్షన్లో ఎవ్వరం కాటేసింది వెరీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ హిస్ హిస్ డైరెక్షన్ వాస్ హండ్రెడ్ డేస్ సోగ్ గాడు హండ్రెడ్ డేస్ సావాస గాడు హండ్రెడ్ డేస్ సూపరా గారు సుబ్బయ్య గారు డైరెక్టర్ సో కల్పన చిల్లర కొట్టు చిట్టమ్మ అలాగా చాలా కటకటాల రుద్రయ్య టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ డ్రమాటిక్ ఫిల్మ్ ఎంత లవ్లీ అసలు మెగా విక్టరీస్ ఆ రోజుల్లో పెద్ద విక్టరీ పెద్ద సినిమాలు హండ్రెడ్ డేస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ పోయేవి అవును అలా ఉండేది పోటీలు అలా ఉండేది మజా అలా ఉండేది సబ్జెక్ట్ అలా ఉండేది డైరెక్షన్ అలా ఉండేది ప్రొడక్షన్ అలా ఉండేది పర్ఫార్మెన్స్ అలా ఉండేది సో అది కొంచెం రియలిస్టిక్గా ఎక్కువ ఇప్పుడు వచ్చి మనకి టెక్నికల్గా ఎక్కువ ఉంది అక్కడ అది వచ్చి రియల్ మ్యాటర్స్ చాలా ఉన్నాయి రియల్ మ్యాటర్స్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో ఎస్ మోర్ బిలీవబుల్ ఎస్ ఇప్పుడు నాకనంటే దే యూ రైట్ ద డైలాగ్స్ ఫర్ మీ దే యూ క్రియేట్ అ క్యారెక్టర్ ఫర్ మీ సో ఐ యూస్ టు అడోర్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ మీ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్స్ అవి కూడా పర్టికులర్గా వుడ్ యూ చూస్ బికాస్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే చక్కగా ఇంటర్వ్యూ కోసం కూడా మీరు కళకళలాడుతూ మీ చాయిస్తో మీరు పెట్టుకున్న జుమ్కీలు తర్వాత చీర అని అనిపిస్తుంది ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేది మీకు డిడ్ యూ హ్యావ్ అ సే నాకు ఈ బట్టలు కావాలని పర్సన్ ఎవ్రీ మూవ్ ఆఫ్ మై హెయిర్ స్టైల్ మై మేకప్ అండ్ మై డ్రెస్సింగ్ ఈస్ మీ హౌ దే కోరియోగ్రాఫర్ డాన్స్ ఐ కోరియోగ్రాఫ్ మై ప్యాటర్న్ 
ముగ్గురు ఉంటారు నాకు హెయిర్ డ్రెస్సర్ కాస్ట్యూమర్ అండ్ మేకప్ మ్యాన్ కాన్స్టెంట్ గా వాళ్ళే ఉన్నారా త్రూ అవుట్ ఎస్ దే వర్క్ విత్ మీ ఫర్ మోర్ దెన్ 30 35 ఇయర్స్ సో ఇదే డ్రెస్ అన్నంటే దే విల్ మేక్ ఇట్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ గారికి చెప్పి అక్కడ చాయిస్ వస్తుంది నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను ఈ వయస్ వయసు పిలిచింది వయసు పిలిచింది సిరిప్రియ గారు కూడా ఉన్నారు మీతో పాటు హీరోయిన్ అందులో కమ్మల్ హాసన్ గారికి నాకు ఒక సాంగ్ డ్రీమ్ సాంగ్ శ్రీధర్ గారి డైరెక్షన్ అవును 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 మొదటి రోజు ఈవినింగ్ ప్యాకప్ చేసేటప్పుడు రేపు మీకు డ్రీమ్ సాంగ్ ఆ కవాలీ డ్రెస్ ఉమర్ ఖయాన్ ఓకే సార్ రైట్ ఎందుకంటే భయంకర నేను బిజీ టైం అప్పుడు సో కాస్ట్యూమర్ పిలిచి కంప్లీట్ టాప్ టు బాటమ్ బ్లూ దిస్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ మ్యాచ్ ఇట్ విత్ కమల్ సార్ విత్ సార్ కమల్ హాసన్ గారి తోటి సో ఆయనకి ఇలాగా సమ్టైమ్స్ ఐ ఈవెన్ గో విత్ ద హీరో హీరో కాస్ట్యూమ్స్ కూడా సో నెక్స్ట్ డే ఇట్ వాజ్ రెడీ మార్నింగ్ హ్యాంగర్లో వచ్చింది అంతే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మేకప్ డ్రెస్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ ఈవినింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ ఓవర్ సాంగ్ సో నాకు అందులో కొంచెం ప్యాషన్ ఉండింది కాస్ట్యూమ్స్లో హ్యాప్ డ్రెస్ కానీ అది కానీ అందుకే మీ స్టైల్ స్టేట్మెంట్ మీరే అంటే జయచిత్ర గారు ఉన్నారు అంటే క్లియర్గా మీ మీ ప్రజెన్స్ వాజ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ యూనిక్ ఎస్ సో కమల్ హాసన్ గారితో మీరు యాక్ట్ చేసిన ఐ థింక్ రెండు సినిమాలో ఒక సినిమా నేను ఐ థింక్ తెలుగులో 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 వయసు పిలిచింది వయసు పిలిచింది తమిళ్లో సెవెన్ ఎయిట్ ఫిల్మ్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫిల్మ్స్ చేశారు ఎలా ఉండే కమల్ కమల్ గారితో మీ ర్యాపు ఎలా ఉండేది వాజ్ ఈ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆయన కొంచెం సీనియర్ అమ్మా మీకంటే మీకంటే జూనియర్ కొంచెం సీనియర్ కొంచెం సీనియర్ ఎంటర్ ఏమో నేను ముందు అయ్యాను సో మేము ఇద్దరు డాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా స్టేజ్లో చేసాము ఈజ్ ఆల్సో డాన్స్ అప్పుడు అప్పుడు డాన్స్ చేసేవారు ఆయన యా 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 then uh, after that ayana dance master uh, tangappan master gar thoti kuda cheraru ayana so nen heroine ga unde adappudu ayana master gar thoti vachevaru hmm. composing ki shooting spot ki aa tarvata konni cinema la arangetram ani sollatha nene kirenani ayana supporting roles cheskuntu nen heroine cheskuntu aa tarvata pattambuchi ani oka cinema lo first హీరోగా నాకు ఆయన పేరుగా యాక్ట్ చేశారు ఆయన హీరోగా ఫస్ట్ పేరుగా నేనే ఆయనకి పేరు ఆ పట్టం వచ్చి తర్వాత కొన్ని సినిమాలు వచ్చినాయి కుమార విజయం అని ఈ ఈలమే ఉంజలు అడిగరదని తర్వాత సత్యం అని శివాజీ గారితో కాంబినేషన్ కమల్ నేను శివాజీ గారు అలాగా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఫిలిమ్స్ మేము చేసాం ఒక మలయాళంలో ఒక ఫిలిం భాషలన్నీ ఎలా నేర్చుకున్నారు మీరు అంటే అన్ని భాషల మీద పట్టు వచ్చేలా మలయాళము మలయాళం రాసి మై ప్రొనౌన్సియేషన్ విల్ బీ పర్ఫెక్ట్ అలాగే కన్నడం రాజ్కుమార్ గారితో హులిహాల్ అనే మేము ఫస్ట్ ఫిల్ అప్పుడు కూడా రాసి కరెక్ట్ నేను వద్దండి అని లేదు లేదు మీరే మాట్లాడాలి సో ఐ టూ ఇట్ ఛాలెంజ్ సో మీరే డబ్బింగ్ చెప్పుకునేవారు అన్నిటికీ ఆ రోజుల్లో అంతా I think dubbing was not very common because they were able to dub it. Yes, because language is not very common. That's the language is not very common. I am talking about language as well as I am talking about. That's why I acted more in Telugu and Tamil. Mm. In fact, I told you that they were uh, supposed to take in Hindi. I told you that I am not in Hindi. That's why I am talking about this character. I am talking about this character. Super ah. duper hit Balchandar Gaur direction. Lo. సో ఎవ్రీ పలుకు ఆ సొంతంగా మనం ఇచ్చినప్పుడే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది ఎక్కడ దింపుతాం ఎక్కడ ఎక్కిస్తాం ఎక్కడ నవ్వుతాం ఎక్కడ ఏడుస్తాం ఇవన్నీ మన స్టైల్లో మనం చేస్తాం ఎక్కడ దించుతాం వాయిస్ని ఎక్కడ రైస్ చేస్తాం సో అలాగే ఎక్కువ డైలాగ్ ఉండేటప్పుడు కొంచెం వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తేనే అది పరిమళిస్తుంది కరెక్ట్ సో అందుకని నేను హిందీ చేయను అని చెప్పి అలా అసలు చేయలేదు కదా మీరు చేయలా నాకు రామానాయుడు గారు అడిగారు సోగ్గాడు దిల్దార్ చేస్తానని అప్పుడు మిస్ అయింది ఏది రేఖ చేసింది తర్వాత బట్ అనామిక అని జయబాదురు గారు చేసింది నేను ఇక్కడ కల్పనగా చేశారు అవును అవును మీరే బిగి బిగి అని పళ్ళు కోంపే సంజీవ్ కుమార్ గారు కదా సంజీవ్ కుమార్ గారు అండ్ గుడ్డి ఆవిడ అక్కడ చేసింది జయబాదురి గారు నేను ఇక్కడ ఆరంలో సినిమా పై తిన్నాను అది హండ్రెడ్ డేస్ 
అలాగ బట్ హిందీ ఐ కుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పీడ్గా ఉండేది నాది ఒక రోజుకి ఐదు సినిమాలు షూటింగ్లో షూటింగ్లో ఐదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గెటప్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ కాల్ షీట్స్ ఎలాగా మార్నింగ్ నుంచి ఐ మెయింటైన్ మై ఓన్ కాల్ షీట్స్ అండ్ సో మై హోల్ ట్రూప్ని వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు అమ్మ ఇక్కడ అయిపోయిందా బయలుదేరేసారా రూమ్ రెడీగా ఉంది హీరో వెయిటింగ్ వస్తాను గెటప్ చేంజ్ అక్కడ ఫినిష్ చేస్తాను మార్నింగ్ సెవెన్కి స్టార్ట్ చేస్తా సెవెన్ టు నైన్ నైన్ టు వన్ టూ టు సిక్స్ సిక్స్ టు నైన్ నైన్ టు టూ గో హోమ్ అట్ టూ ఓ టూ థర్టీ స్లీప్ ఓన్లీ ఫర్ త్రీ అవర్స్ గెటప్ అట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్ మరి గ్లామర్ క్లామర్ అంటే బండ్లో వెళ్ళేటప్పుడు నిద్ర యూత్ అప్పుడు ఏం మనకి ఏం పెద్ద ఇది లేదు కదా అండ్ మేకప్తో బ్యూటీ ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది న్యాచురల్ బ్యూటీ అనేవాళ్ళు కొంతమంది భగవంతుడు ఏదో మా అమ్మగారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు అమ్మాది జయశ్రీ గారు నా కూతురు న్యాచురల్ బ్యూటీ అయితే ఎందుకు మేకప్ అంటారు అలా భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం అది సో అలా మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయేదాన్ని నేను వెళ్ళడమే అక్కడ ముఖ్యం టైంకి ఇలా ఐదు సినిమాలు పర్ డే కాల్ షీ ఇలాంటి కాల షీట్స్ ఎన్నాళ్ళ పాటు వరుసపెట్టి చేసేవారు మీకు వీక్ ఆఫ్ అలాంటివి ఉండేవా అసలు సమ్టైమ్స్ గ్యాప్ దొరికేది వన్ ఆర్ టూ డేస్ ట్రావెలింగ్ అని ఒక వన్ డే పెట్టుకునేదాన్ని సో అసలు మర్చిపోయాను నా ఏజ్ కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కమిట్ అయితే కరెక్ట్గా ఉండాలి మనం సో భగవంతుడు నాకు ఆ ఒక ఇది ఇచ్చాడు ఆవిడ కమిట్ చేస్తే కరెక్ట్గా టైం ఉంటుంది ఫ్రమ్ యూరోప్ ఐ కేమ్ హియర్ ఫర్ నైన్ ఓ క్లాక్ షూటింగ్ ఫ్రమ్ రష్యా ఐ కేమ్ హియర్ ఫర్ నైన్ ఓ క్లాక్ షూటింగ్ అక్కడ వేరే షూటింగ్లో వెన్ ఫర్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ అచ్చా అచ్చా నా సినిమాలు సోగ్గాడు ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ యూరోప్ వెళ్ళింది నేను శివాజీ గారి సినిమాకి రత్తపాసం అని ఆయన చెల్లెలుగా యాక్ట్ చేశాను అక్కడి నుంచి వచ్చి కరెక్ట్ నైన్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఐ యూస్ టు బి విత్ మేకప్ అలసట లేదు ఏమీ లేదు ట్రావెలింగ్ ఐ యూస్ టు టేక్ రెస్ట్ ఎప్పుడైనా అంటే అమ్మ తిరిగి చూసుకుంటే మీకు అనిపిస్తున్నారు జయచిత్ర గారు దట్ ఇంత కష్టపడ్డాను కదా అంటే ఆ టైంలో మీకు ఏముండేది మైండ్లో నేను టాప్ హీరోయిన్ అవ్వాలి అని ఉండేదా ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ద టాప్ హీరోయిన్ అనిపించేదా లేక అంటే ఏదో ఒక వి సీక్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ వెదర్ ఇట్స్ పవర్ ఆర్ మనీ ఆర్ ఫేమ్ ఆర్ జస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏ ఏమి ఆశించేవారు ఆ రోజులో ఇంత కష్టపడ్డానికి మీరు బిగినింగ్లో అయితే నేను డ్యాన్స్ వరకే పరిమితమయ్యేది అంటే అది అది మాత్రం చాలు నాకు సినిమా వద్దు అనే భావనలో ఉన్నాను ఈ పొన్నుకు తంగ మనసు అనే సినిమా ఎప్పుడు హిట్ అయిందో ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై లెవెన్త్ స్టాండర్డ్ అప్పుడు ఐ టుక్ ఇట్ అస్ ఎ ఛాలెంజ్ Mm-hmm. we have to stand as number 1 adi i took it as a challenge mm. so bhagavanthar daivalla anni manchi kadalu manchi producers manchi directors pandagi mm-hmm. hit 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 jay chitra neste aa cinema hit chaala rasi aina oka artist aa peru bhagavanthar naaku ichadu aa tarvata telugu industry ki vachanu then మర్చిపోయాను నా నా ఏజ్ కానీ నా లైఫ్ కానీ ఓన్లీ డెడికేటెడ్ టు మై ఆర్ట్ డబ్బుల తర్వాత అది మనల్ని వెతుక్కుని వస్తుంది ఎందుకు ఇవ్వరు మనకు కరెక్ట్గా ఉంటే అలాగే ఇచ్చేవారు అంత మర్యాదలు ఇచ్చేవారు మనం సిన్సియర్ డెడికేటెడ్ టు ది ఆర్ట్ వేరే ఏం కనిపించేది కాదు నాకు ఓన్లీ సినిమా 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 డెడికేషన్ డెడికేషన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇదే ఉండేది నా మనసులో కానీ డబ్బు గురించో లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో అలాంటిది ఏది లేదు జస్ట్ డెడికేషన్ దట్ ఈస్ అవర్ దేవుడు మన వృత్తే మనకి దేవుడు అందులో సిన్సియర్గా ఉండాలి అంతే ఎవరిని ఏమార్చకూడదు అది అలా నా కాల్ షీట్స్ అందుకే నేనే చూసుకునేదాన్ని ఆవిడ ఇచ్చేసి లేదు ఇంకో చోటుకి వెళ్ళిపోయింది అనే పేరు రాకూడదు కాల్ షీట్ ఇక్కడ ఇచ్చారంటే ఆవిడ షీ విల్ యాక్ట్ అండ్ దాట్ చాలా మెంటల్ స్ట్రెయిన్ కదా ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయడం ఐ హీస్ టు ఎంజాయ్ మై లై మై ఆర్ట్ ఎందుకంటే ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ అన్నీ సో ఐ హీస్ టు ఎంజాయ్ మై ఆర్ట్ మోస్ట్ స్ట్రెయిన్ కంటే ఎంజాయ్మెంట్ స్ట్రెయిన్ కంటే ఎంజాయ్మెంట్ మోస్ట్ ఇంప్రెషనబుల్ ఏజ్లో అంటే స్టార్టింగ్ యాజ్ అ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ మీరు లెవెంత్లోనే ఒక సినిమా హిట్ అయ్యి మీరు హీరోయిన్గా టీన్స్లో వచ్చేసిన తర్వాత ఆ వల్నరబుల్ అండ్ ఇంప్రెషనబుల్ ఏజ్లో మీరు ఎక్కడ 
ఎక్సెప్ట్ ఆర్ట్ డైవర్ట్ అవ్వలేదా నాకు ఐ వాంట్ షాపింగ్ అని కానీ ఫ్రెండ్స్ అని కానీ నా ఐస్ టు గో లాక్స్ ఫర్ షాపింగ్ సింగపూర్ కానీ మలేషియా కానీ వెళ్తే షాపింగ్ 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 ఎవ్రీవేర్ ఒక ట్రెడిషన్గా ఏదైనా ఒట్టుకుంటాను ఒక రోమ్ వెళ్ళాను అక్కడ కారల్స్ అలాగా అలాగే పర్ల్స్ హైదరాబాద్ అందులోనూ చూసిగానే ఉంటాను ఐ యూస్ టు షాప్ అ లాట్ శారీస్ డిజైన్ వెరీ కొత్తగా వచ్చింది అది షాప్కి వెళ్తే అది ఆవిడ అన్నీ కొత్తగా ప్యాటర్న్ ఆవిడ చూస్తారు అని చెప్పేసి ఈ కొత్త స్టాక్ తీసి పెట్టేవారు సో ఐ యూస్ టు డూ షాపింగ్ మై నా ఇంట్రెస్టింగ్ నా కెరియర్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే షాపింగ్ ఓ అయితే మీకు ఎస్ సరదానే టైం ఉంటే టైం ఉంటే అదే అంటే కూడా కూడా మామూలుగా ఆ రోజుల్లో కూడా ఎవరో వెళ్ళేవాళ్ళు షూటింగ్కి పెద్దవాళ్ళు వెళ్తారు అమ్మ వెళ్తారు ఒక్కోసారి లేదు మీకు తోడు ఎవరు వచ్చేవారు అమ్మమ్మ గారు అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ వచ్చారు ఆవిడ పెంచారు నన్ను అమ్మ వచ్చి బ్రదర్స్తో బిజీగా ఉండేవారు డ్యాన్స్కి తీసుకెళ్ళడం కానీ షూటింగ్లకి నాతో నూట యాభై సినిమాలు ఆవిడ ట్రావెల్ చేశారు అబ్బా ఆవిడ ఎంత ఓపిక అంత ఓపిక షీ వాజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ టీన్స్ ఇంతంత పే బ్యాగ్స్లో ఫ్లైట్ టికెట్స్ నా మనోరాలతో ఇన్ని ఫ్లైట్లు ఎక్కాను నేనని ఆవిడ లాస్ట్ మూమెంట్స్లో అవన్నీ ఉన్నాయి ఆవిడ దగ్గర ఆవిడ దగ్గర అలాగే బుట్టలు బుట్టలు బుట్టలుగా బాప్ప అని పిలిచేదాన్ని ఏం బాప్ప ఏంటి దాన్ని నా మనవరాలతో నేను వెళ్ళాను మా ఇన్నిసార్లు ఫ్లైట్ ఎక్కాను నేను ఆ గుర్తు అనేవారు సో షి ఆవిడే వచ్చేవారు మొన్న రావణుడే రాముడు అయితే వరకు ఆవిడే వచ్చారు రవివర్మకి సాంగ్ అంతా కూడా ఆవిడ రవివర్మకి అబ్బా ఎంత మంచి పాట నేను నెక్స్ట్ అదే పాడబోతున్నాను అడుగు అంటే అది ఎంత చక్కగా అమరింది ఆ పాట మీకు ఎస్ అది నువ్వు ఏంటి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను మెడ్రాస్కి వచ్చేసేయాలి నైట్ అంతా వర్క్ చేసాము నాగేశ్వరరావు గారు నైట్ అంతా వర్క్ చేశారు ఆ ఏజ్లో అమ్మాయిని పంపించేయాలి కదా అని చెప్పి అలా తీసిన సాంగ్ అది ఒక మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసి మిడ్ నైట్ త్రీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ పొద్దున్న ఫినిష్ అయిపోయింది ఈవినింగ్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ నాకు ఇక్కడికి అమ్మ బాబోయ్ అలా అంత మేకప్లన్నీ ఫ్లైట్లలో చేసుకోవడం అలాగంతా జరిగింది పళ్ళు తోమడం ఫ్లైట్లలో కంప్లీట్లీ ఆన్ అ రోల్ యాక్చువల్లీ ఎస్ అమ్మా ఇంత కమాండ్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ ఈ భాష మీకు ఎలా వచ్చిందంటే ఎక్కడి నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వచ్చింది మై స్కూల్ మై విద్యోధ కాన్వెంట్ ఓహ్ వాట్ ఆర్ లవ్లీ కాన్వెంట్ వాట్ ఆర్ డిసిప్లిన్ వాట్ ఆర్ కోచింగ్ ఆ ఐ జస్ట్ కాన్ మిస్ దట్ స్కూల్ టు సేమ్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై స్కూల్ మా టీచర్స్ అందరూ అదే ఇప్పుడు పొన్నియన్ సెల్వన్ రిలీజ్ అయింది మన చూసాగా అది ఎప్పుడు ఎంతకాల ట్రావెల్ మా విజయలక్ష్మి మ్యాథ్స్ టీచరు నువ్వు ఆ కుంద వై చేయాలి పొన్నియన్ సెల్వన్ ఎవరినైనా తీమను అది స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అది మిస్ అయ్యి మళ్ళీ నందిని క్యారెక్టర్ అది మిస్ అయ్యి ఇప్పుడు నేను అందులో సెంబియన్ మహాదేవి అవును మణిరత్నం గారు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి మీరే చేయాలి ఆ రాయల్ లుక్ మీరే చేయాలి అని చెప్పి ఐ డన్ దట్ ఫిలం అది స్కూల్లోంచి వచ్చిన స్టార్టింగ్ అది మా మ్యాథ్స్ టీచర్ విజయలక్ష్మి గారు సో ద కోచింగ్ వాజ్ సో ఫంటాస్టిక్ మా డిసిప్లిన్ ఆల్సో టైమ్ సెన్స్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ డిసిప్లిన్ కోచింగ్ ద క్యాబులరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ద మూవింగ్ విత్ పీపుల్ ద రెస్పెక్ట్ పెద్దవాళ్ళు వస్తే నాగేశ్వరరావు గారు కాళ్ళ మీద కాలు కూడా వేసుకోము మేము సో దట్ రెస్పెక్ట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ హెస్ గివెన్ మీ సో మచ్ ఆఫ్ కరేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ సే దట్ హెల్ప్ మీ ఫర్ మై క్యారియర్ సినీ క్యారియర్ డిసిప్లిన్ ఆవిడ వస్తే ఆ డైలాగ్ పేపరు అంతే ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడరు మాట్లాడేవారు కదా ఎవరితో ఎక్కువ ఎందుకంటే నాకు అలాగ వచ్చేసేవి డైలాగులు అవన్నీ పెద్ద డైలాగులు ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్ లోపలికి దిగాలి నెక్స్ట్ షిఫ్ట్లో వేరే క్యారెక్టర్ అందులోకి దిగాలి సో మాట్లాడదే అందరూ ఏంటి అసలు మాట్లాడదే ఏంటి కూడా అని అనుకునేవాళ్ళు కూడా కొంచెం అది ఐఎమ్ నాట్ బాధర్డ్ ఇట్స్ నాట్ హెడ్ వెయిట్ నన్ను అర్థం చేసుకోలేదని అనుకుంటాను నా బాధ నాది ఇక్కడ ఫినిష్ చేసుకుని ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాలా వీళ్ళతో మాట్లాడితే నాకు మూడ్ ఎగిరిపోద్ది డైరెక్ట్ గారిని ఫాలో చేయాలి ఆవిడ వస్తే అప్ప మనకి సేఫ్ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఇవ్వదు మనకి ఇలా చెప్తే పట్టుకుంటుంది కర్పూరం లాగా అలా పేరు తెచ్చుకున్నాము అది ఫ్రీగా ఉంటే ఎక్కువ డైలాగ్ లేవంటే మాట్లాడదు ఫిలిం వేస్ట్ చేయకూడదు అప్పుడు ఫిలిం కదా కాస్ట్లీ ఫిలిం అవును మరి ఈ టైంలో 
మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరితో ఎక్కువ మీరు షేర్ చేసుకునేవారు ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చింది నాకు అది కొంచెం తక్కువ అమ్మ ఎందుకంటే నాకు ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషన్ ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి స్టోరీ చేయాలా ఇందులోనే వెళ్ళిపోయేది ఫ్రెండ్లీగా కూర్చుని మాట్లాడి ఆ టైంని దీనికి యూజ్ చేయొచ్చు అని అలాగా వెళ్ళిపోయేదండి నేను సో అందుకని ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడానికి పర్టికులర్గా ట్రావెల్ చేసేదానికి వాళ్ళతోటి అంత కుదిరేది కాదు నాకు ఇప్పుడు కూడా టైం ఉంటే ఏదైనా కథ రాద్దామా నా కొడుక్కి కథ రాద్దామా చేద్దామా ఇలాగే వెళ్తుంది మనసు కానీ ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడం అనేది ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ ఇట్ మూ వస్తే ఐ విల్ టాక్ దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ నౌ ఐ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఐఎమ్ సీకింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ నౌ ఆ టైంలో అస్సలు టైం ఉంటుంది కాదు బట్ బట్ ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్స్ ఎవరు మీకు అంటే ఇన్ యువర్ కో స్టార్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఎక్కువ ఎవరితో కొంచెం కొద్దో గొప్ప మీరు మెలిగేవాళ్ళు మూవ్ మూవ్ అయ్యేవాళ్ళు మీ ఆల్ హీరోస్ ఐ యూస్ టు టాక్ అందరు హీరోస్ తోటి మాట్లాడతాను అందరికీ నేను అంటే ఇష్టం నాకు వాళ్ళంతే ఇష్టం సో ఆ ఉన్న టైంలో ఏం మాట్లాడగలము ఆ మాట్లాడతాము అంతే అంతేగాని పర్టికులర్గా అలాగ అలాగ అనేది ఏది లే మీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ హీరో మీ కో స్టార్ ఎవరు అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు మీరు కృష్ణ గారితో చేశారు శోభన్ బాబు గారితో చేశారు మురళీమోహన్ గారితో చేశారు కమల్ హాసన్ గారితో చేశారు అందరూ నా కో స్టార్స్ అందరూ నో ప్రిఫరెన్స్ ఆర్ నథింగ్ ఈక్వల్ కదా అందరూ అక్కడికొకరు అందరూ ఈక్వలే తక్కువ ఎవరు లేదు సో దే ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ దే ఆర్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ ఆల్ మై వెల్ విషెస్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఇద్దరు దిగ్గజాలు ఎన్టీ రామారావు గారు అకినే నాగేశ్వరరావు గారు వారితో మీ అనుబంధం చే చిత్ర గారు ఎలా ఉండేది అంటే మీరు చక్కగా ముద్దుగా చిన్న పాపలా ఉండేవారు ఆ టైంలో సో హౌ వాజ్ దేర్ రిలేషన్షిప్ అండ్ అసోసియేషన్ విత్ యూ ఎన్టీ రామారావు గారు హీ యాక్టెడ్ విత్ మై మదర్ ఆల్సో అవును దైవ బలం మొన్న రామారావు గారి సత్త దినోత్సవానికి తెనాలికి పిలిచారు నన్ను చాలా ఘనంగా నాకు సత్కారం జరిగింది మురళీమోహన్ గారికి కూడా అక్కడ సత్కారం జరిగింది వెంకయ్య నాయుడు గారు వచ్చారు సో ఆ సందర్భంలో చెప్పాను అక్కడ సాయి గారు అని ఒక పెద్ద రైటర్ ఉన్నారు ఆయన కూడా హీఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్ మదరు యాక్ట్ చేశారండి డాక్టరు యాక్ట్ చేశారండి అమ్మ మీ సినిమా మా దైవం మీ అమ్మగారి సినిమా దైవ బలం సో రెండిట్లోనూ దైవాలు ఉన్నాయని ఆయన అక్కడ ఇన్స్టెంట్గా చెప్పిందంతా మైక్లో చెప్పాను అలాగా మా అమ్మగారు యాక్ట్ చేశారు దైవ బలంలో బొమ్మలాగా ఉంటారన్నారు ఇద్దరు నేను ఇప్పుడే చూసే ఆ సినిమా దైవ బలం అందాల ఓ చంద మామరావో అని ఒక సాంగ్ శోభన్ బాబు గారు అంటే తొంగి చూశారట అందులో ఒక చెట్టు నుంచి ఒకే ఒక షాట్ అది అది సోగ్గాడప్పుడు శోభన్ బాబు గారితో నేను ఫస్ట్ షాట్ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆయన చెప్పారు రండి రండి హీరోయిన్ గారు మీ అమ్మగారితో నేను చిన్న వేషం ఒకటి తొంగి చూశాను అంటే ఆయన ఎంత పెద్దవారండి ఆ మాట చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే భయపడకూడదు మనతో చేర్చుకోవాలనే మాట అది శోభన్ బాబు గారికి ఎన్టీ రామారావు గారి తోటి ఫస్ట్ దైవ మా దైవం యాక్ట్ చేస్తున్నాను సత్య స్టూడియోలో వెళుతున్నాను అలాగా మా అమ్మగారు వెనకాల వస్తున్నారు హలో హీరోయిన్ గారు అన్నారు ఆయన నేను నమస్కారం అండి మిమ్మల్ని కాదండి మేము వెనకాల వస్తున్నారు చూడండి ఆవిడ అన్నాను అయ్యో తప్పకుండా అనండి అని చెప్పేసి నేను ఇది చేసి అలాగ ఇన్వైట్ చేశారు ఆయన అనమాట ఆ రోజు ఆ ఫస్ట్ డే అప్పుడు నేను ఈ దైవ బలం చూడలేదు ఈ సినిమా మా అమ్మగారి సినిమా చూడలేదు నేను కానీ ఇప్పుడు చూస్తే అయ్యో బాబు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశారు ఇద్దరు మనకు ఆ రోజు తెలియలేదే ఇది అమ్మగారు అన్నప్పుడు నాకు తెలియలేదే ఇంత పెద్ద గొప్ప సినిమా ఆయన కూడా ఎన్ని ఎన్నిసార్లు గొప్పగా గొప్పగా అంతా మాట్లాడేవారు నా గురించి అమ్మగారి గురించి మా మాస్టర్ సైవా గారికి నేను ఒక ఫెలిస్టేషన్ చేశాను ఇక్కడ మెడ్రాస్లో అరవయో పెళ్ళి చేసి ఆయనకు ఒక కవర్ ఇచ్చాను అది ఎంజీఆర్ గారు అప్పుడు సీఎం ఇక్కడ ఆయన చేతుల మీదగా ఇచ్చాను దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా వచ్చారు ఆ ఫంక్షన్ ఇద్దరు లెజెండ్స్ని పెట్టి ఆ మ్యూజిక్ అకాడమీలో ఘనంగా చేశాను ఆ కెపాసిటీ కొంచెం ఈ స్కూల్ వల్ల నాకు వచ్చింది ఆ కమాండ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఫంక్షన్స్ 
ఆర్గనైజింగ్ ఆర్గనైజింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ థింగ్స్ నో వండర్ మీరు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు తర్వాత ఆ ఫంక్షన్లో అప్పుడు నేను అన్నాను సార్ మీరు సీఎం అవుతున్నారు వెంటనే నేను వచ్చి అక్కడ మిమ్మల్ని కంగ్రాచులేట్ ఫస్ట్ నేనే చేస్తాను అని చెప్పి త్వరలో మీరు సీఎం అవుతున్నారు రేమ్జార్ గారు లాగా ఆయన అవ్వడం నేను వెళ్ళడం ఆయన గ్రీట్ చేయడం ఐ టోల్ దిస్ ఇన్ అదర్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో అప్పుడు ఆయన అది రిసీవ్ చేసుకోవడం ఇంట్లో అమ్మ తారకమ్మ గారికి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం రాదు చాలామంది ప్రెస్ కూర్చుని ఉన్నారు మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి తప్పకుండా అండి అని అమ్మతో కూర్చుని ఆవిడ చెప్పడం నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయడం చెప్ అలాగ ఆ ఇంటర్వ్యూ అయ్యింది వాళ్ళతోటే వాళ్ళ అందరి డాటర్స్ తోటి అందరి సన్స్ తోటి వైఫ్ హస్బెండ్ తోటి నేను వాళ్ళ టేబుల్లో కూర్చుని అందరితో పాటు బోన్ చేశాను అనమాట సో ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అలాగైంది దెన్ నాకు వందో సినిమా ఏదో సభ ఫెలిసిటేట్ చేశారు అప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి ఫోన్ చేశా రామారావు గారికి సార్ మీరు వచ్చి బ్లెస్ చేయాలి అని సిక్స్ థర్టీ ఫంక్షన్కి ఫైవ్ థర్టీకే వచ్చేసారు నేను ఇక్కడి నుంచి ఫ్లైట్లో వెళ్ళే లోపలికి ఆయన స్టేజ్లో ఉన్నారు అక్కడ నేను రెడీ గబ గబ వెళ్ళాను హీ బ్లెస్డ్ మీ ఆ తర్వాత థ్యాంక్ చేయడానికి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హీ వాజ్ సీఎం దెన్ వేరే అకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఆయన టేబుల్లో మర్చిపోయాను నేను నేను బాటకు వచ్చా ఆయన చూసిన సంతోషంలో వచ్చాను కొంచెంసేపు అయ్యాక బ్యాగ్ 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 అంటున్నాను బ్యాగ్ లేదు హా గో బ్యాక్ అని వెళ్తే నా హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసి ఆయన కింద పెట్టుకున్నారు ఒక సీఎం గారు ఆవిడ వస్తారు జయచిత్ర గారు వస్తే నన్ను వచ్చి చూడమను సరే ఆ హ్యాండ్ బ్యాగ్ కోసం వచ్చి సార్ సారీ సార్ బ్యాగ్ వదిలేసిల్లాను మరి ఇలా కేర్లెస్గా ఉంటే ఎలాగండి ఇదివ్వండి మీ బ్యాగ్ అంటే ఎంత డౌన్ టు అర్ పర్సన్ ఇంత కూడా ఆయనకి గర్వం అనేది అదంతా ఏమీ లేదు అండ్ అందులో మా దైవంలో ఏదో 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 ఉంది నీ మనసులో అనే ఒక పాట ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ నో దాట్ దాంట్లో ఆ మూమెంట్స్ అన్నీ అప్ప నేను అప్పుడు ఐ హార్డ్లీ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆయనకి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ పైన ఈక్వల్గా డాన్స్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా చూస్తే భలే మజాగా ఉంటుంది ఆ సాంగ్ అలాగా భయం లేకుండా చేసేదాన్ని అందరు ఆల్ క్యారెక్టర్స్ రామారావు గారు అనేది వాళ్ళు అలా బిహేవ్ చేయలేదు మీరు అలా నాకు అలా ఫీల్ అయ్యలేదు సో వాళ్ళంతా మహానుభావులు ఎటువంటి సినిమాలు నర్తన సాల ఏంటి దానవీర సూర కర్ణ ఏంటి కృష్ణ మహాత్ముడు అంటే కృష్ణ పరమాత్ముడు అంటే రామారావు గారే ఆయన నడక ఆయన నవ్వు ఆయన తేజస్సు అండ్ వెంకటేశ్వర మహాత్యం ఆ శ్రీనివాస కళ్యాణమో ఏదో ఒక టైటిల్ అందులో నన్ను ఎరుక సానిగా యాక్ట్ చేయమని చెప్పేసి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసి నేను వెళ్తే ఎరుక సాని చెయ్యేమో మా వెంకటేశ్వర స్వామిగా మారిపోద్ది ఫేస్ కూడా ఆయనలాగా మారిపోద్ది కిరీటం తోటి పది కిలోలు ఉంటుంది అది ఆ కిరీటం తోటి కిందంతా పైజామా జుబ్బు అదే డైరెక్ట్ చేసేవారు తీసేవారు కాదు కిరీటం ఇప్పటి ఆర్టిస్టులు అంటే తీసి అప్ప కొంతసేపట్లో గాజులు గీజులు అన్నీ ఇప్పేస్తారు అలాంటిది పొద్దు నుంచి నైట్ వరకు ఆ కిరీటం పెట్టుకొని స్టార్ట్ కట్ చెప్పుకుంటూ ఈ డైరెక్టర్ ఫోర్స్ వండర్ వండర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనేలాగా నో బడి ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ కుడ్ డూ దట్ అంత హార్డ్ వర్కర్ హార్డ్ వర్కర్ నాకు తని టైటిల్ వేసి థ్యాంక్స్ చెప్పి ఈ డైలాగ్స్ అన్ని మీరు ఒక్కరేనండి మాట్లాడగలరు అందరినీ మీరు అన్నగారు బ్రదర్ ఈ మాటలు తప్పితే వేరు వచ్చేది కాదు అలాగే ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ట్రూ లెజెండ్ నిజంగా ఓ బహుశా ఆయన్ని చూశాక ఎంజిఆర్ గారిని చూశాక మీకు పాలిటిక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఉంటుంది తర్వాత పాలిటిక్స్లో లాగారు నన్ను ఐ షుడ్ సే అబౌట్ నాగేశ్వర గారు ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మ్యామ్ దాని తర్వాత దీనికి వద్దాం ఓ ఎస్ నో నిస్ ఇస్ జస్ట్ విచ్ ఐ విల్ గివ్ లేటర్ అంటే బట్ నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా మా అమ్మగారితో యాక్ట్ చేశారు అంటే మా అమ్మగారు ఆయనతో యాక్ట్ చేశారు నేను ఆత్మీయుడు ఫస్ట్ ఫిలిం దెన్ రావణుడే రాముడు అయితే ఫంక్షన్స్ చాలా ఫంక్షన్స్ అటెండ్ అయ్యాము అది ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒకళ్ళు చెప్పారు ఈ చీటీ లాంటిది ఏదో వేసి జయప్రద జయసుధ నాదే వేసి ఆయనతో హీరోయిన్గా ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారు అని చీటి రా నాగేశ్వర గారిని తీయమంటే ఆయన తీసిన చీటీలో నేను వచ్చాను సో అప్పుడు నేను ఆయనతోటి హీరోయిన్గా చేసే అవకాశం దొరికింది అనమాట 
ఆత్మీయుడు అండ్ అది అలాగే ఆ రవివర్మ క సాంగ్కి నైట్ అంతా వర్క్ చేసి మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయాను అనమాట అంత నైట్ అంతా ఆయనకి ఏం ఏజు చాలా బాగా మాట్లాడతారండి ఆయన నాగేశ్వరరావు గారు అని ఎలాగ అనిపించదు అసలు అంత బాగా కలివిడిగా అంత బాగా మాట్లా ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ కొడైకాన్లో ఒక రోజు షూటింగ్లో ఆయన తోటలోంచి ఇంత పెద్ద ఒక మామిడి పండు హిమం పసంద్ అది పంపించారు పాపకి అమ్మకి ఇవ్వండి అమ్మాయికి అండి నేను అప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద మామిడి పండు అని అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోయానంటే ఆయన ప్రేమకి చెప్తున్నాను ముఖ్యంగా వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నప్పుడు నేను యాక్ట్ చేశాను చూడండి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన నాకు ఆ భాగ్యం వాళ్ళు ఉన్న కాలంలో నేను ఉన్నాను అనేది తలంచుకుంటేనే ఆ భగవంతుడికి ఇచ్చిన అవకాశం భాగ్యం అంతే గ్రేట్ పీపుల్ అచీవ్డ్ అండ్ గ్రేట్ పీపుల్ మళ్ళీ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ థింగ్ మ్యామ్ ఇంతమంది గ్రేట్ లెజెండరీ పీపుల్ చాలా పెద్దవాళ్ళు మీకంటే వయసులో అనుభవంలో అగైన్ యూ హ్యావ్ అ సెట్ ఆఫ్ హీరోస్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ వెరీ ఎలా హీరో స్టార్డమ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంత టైంలో హౌ డిడ్ యూ డిసిప్లిన్ యువర్ మైండ్ అంటే నాట్ టు డైవర్ట్ డీవియేట్ ఎప్పుడు మీరు అంటే చాలా సహజం కదా ఒక వయసులో మనసు పడ్డం ఇష్టపడ్డం లేదు ఊహించుకోవడం అండ్ అందులో అంత ప్రాక్సిమిటీతో మూవ్ అయినప్పుడు మీరు ఎలా డిసిప్లిన్ చేసుకున్నారు మీ మనసుని మనం వచ్చింది దేనికి సినిమాకి నటించడానికే కదా అంతే అదే కదా మన వృత్తి అదే చేసుకుని వెళ్ళాలి మిగతా విషయాలు ఎందుకు మనకి అవసరం లేదే అంతేనా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు మనకి పెళ్లి చేయడానికి వచ్చిన మనకేంటిది అంతేగా మన పని మనం చేసుకుని వెళ్దాం అందరు నన్ను లవ్ చేస్తారు ప్రేమగా మనం మాట్లాడదాం అందరు తప్పే ఉంది అందరు తప్పే ఉంది కదా అది అనలేము కోసారు కానీ మీరు ఆయన అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఒక స్టన్నింగ్ బ్యూటీ మంచి బ్యూటిఫుల్ కాంప్లెక్షన్ ముద్దుగా ఆ టైంలో మెనీ పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్సో ఫాలో ఇన్ ఫర్ యూస్ సహజం కదమ్మా ఎస్ ఐ టోల్ ఇన్ దీన్ చూ పడలేదంటేనే తప్పు అని ఎవ్రీబడి ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ మీ అండ్ ఐ లైక్ దట్ అది ఉన్నంత వరకు వీ హ్యావ్ మార్కెట్ అది హౌ డిడ్ యూ నో అంటే అఫ్ కోర్స్ మనకు తెలుస్తుంది బట్ అదర్ దెన్ దట్ హౌ డిడ్ యూ స్పెసిఫికలీ మేకప్ వేసుకుని షార్ట్లలో మాట్లాడతాం చూడండి నవ్వుతూ అప్పుడు ఏదో కొంచెం నాకు తెలిసింది చిన్న ఏజ్ అంతే లాఫ్ అండ్ టాక్ దానివల్ల ఏం మనకి పోదు అంతే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ టైంలో ఉండడం చాలా గొప్ప ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ బికాస్ యూ టుక్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రైడ్ అవును అంతే కదా అని నో డీవియేషన్స్ డీవియేషన్ వస్తే మన వృత్తి పోద్ది కాన్సన్ట్రేషన్ పోద్ది అది కాదు అక్కడ మనం వెళ్ళింది దేనికి ఛాలెంజ్ నెంబర్ వన్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ డిసిప్లిన్ సో దాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ బీ రోల్ మోడల్ టు అదర్స్ ఒకవైపు మీరేమో చాలా స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ విల్డ్ స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ అండ్ పట్ 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 అన్ని భాషలు మాట్లాడతారు ఆర్గనైజ్ చేసేస్తారు ఇంకోవైపు పాత్రల్లో చాలా హెల్ప్లెస్గా వల్నరబుల్గా అలా ఉండవలసిన పాత్రలు వస్తాయి ఎంత యాక్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఇది ఒక పరకాయ ప్రవేశమే అంటారా ఇంచుమించుగా ఆ క్యారెక్టర్స్లో అంటే వేర్ యూ హ్యావ్ టు బీ హెల్ప్లెస్ అండ్ వీక్ అండ్ డిపెండెంట్ అలాంటి పాత్రలు పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ పాత్రలు వచ్చినప్పుడు ఉంటాయి కదా ఏడుపు పాత్రలు ఉండొచ్చు అప్పుడు ఎలా చేసేవారు రిజల్ట్ వాడేవారా చిల్లరకొట్టు చిట్టమ్మ అందులో సీరియస్నెస్ ఎవ్వనం కాటేసింది ఇట్స్ ఎ సీరియస్ రోల్ ముద్దబంతి పువ్వు అట్ ఈస్ ఆల్సో అ సీరియస్ రోల్ ఐ హన్ మల్టిపుల్ రోల్స్ కొన్ని గ్లిజరన్ లేకుండానే వస్తాయి కొన్ని బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఐ యూస్ టు అప్లై జస్ట్ లిట్ అంతే కానీ దాని తర్వాత దాని తర్వాత మై ఐస్ గాట్ యూస్డ్ ఆ సీన్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఇట్ కమ్స్ ఆటోమేటిక్లీ అవును సో దట్ గోస్ వితౌట్ సేయింగ్ ఆబ్వియస్లీ రెండు వందల పైన సినిమాలలో మీరు ఏ సినిమా మీకు ఇష్టం అండి అని అడిగితే అన్యాయం అది బట్ మీరు అప్పుడప్పుడు మనం ఒక పాట మనం పాడేవాళ్ళం అయితే ఒక పాట పదే పదే వేసి వింటాం అలా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్లే చేసో యూట్యూబ్లోనో అక్కడ ఇక్కడ చూసే సినిమా సినిమావా పాట సినిమా సినిమాలు ఎక్కువ యూట్యూబ్లో నేను చూడలేదు పాటలు అయితే ఈ ఫోనుల్లో చాలా మంచి పాటలు ఉన్నాయి అన్ని బాలుగారి దగ్గర స్టేజ్లో చెప్పాను రెండు వందల సినిమా పైన యాక్ట్ చేశాను అన్నిట్లోనూ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడారంటే అవును 
అన్ని సినిమాల్లోనే ఆవిడది నేను పాడాను అని చెప్పారు అలాగా సౌగ్గాడు ఏడు కొండలవాడ సావాసగాడు కృష్ణ గారితో ఒక సాంగ్ హిట్ సాంగ్ అది దెన్ రవివర్మకి చిల్లర్ కొట్టు చిట్టమ్మ సువ్వి సువ్వి కటక కటకటాల రుద్రయ్యలో ఈ ఈ ఎదురు గాలికి కల్పన దిక్కులు చూడకు రామయ్య మీరు పాడింది అలా చాలా అన్ని పాటలు అరవులోనూ సరే తమిళ్లోనూ సరే తెలుగులోనూ సరే చాలా పాటలు నాకు హిట్ అయ్యి వెన్ యూ సీ యువర్ సెల్ ఈ పాటలన్నీ నేను అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటాను వెన్ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇప్పుడు హౌ డూ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఓ ఏదో మనము చేసి ఉన్నాము అప్పుడే కొన్ని అర్థాలే తెలియవు కానీ నటించి ఉంటాను అది ఇప్పుడు చూస్తే పర్వాలేదు అప్పుడే నేను అది ఊహించుకొని నటించానే కరెక్ట్గా అని ఇప్పుడు అడు అనుకునేదాన్ని అనుకుంటూ ఉన్నాను బికాస్ అప్పుడున్న స్పీడ్లో ఆ టైంలో గ్రహించడం అయితే కరెక్ట్గా గ్రహించి కరెక్ట్గా నటించేశాను అర్థం తెలుసో తెలియకుండానో కానీ ఇప్పుడు అది చూస్తుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్బాయి గారు మొన్న టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు నాకు కళ్ళంపటి నీళ్ళు వచ్చింది ఇంత బాగా మనతోటి చేపిచ్చారే ఈ క్యారెక్టర్ మనం చెయ్యనన్నాము రామానాయుడు గారు ఫోన్లు చేశారు మురళీమోహన్ గారు ఫోన్లు చేశారు చెయ్యి ఈ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి మనల్ని ఫోర్స్ చేసి చేపిచ్చారు ఎంత వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు కళ్ళంపటి నీళ్ళు వచ్చింది ఇంత బాగా మనల్ని చేపిచ్చారే గొప్ప జీవితం అని గొప్ప జీవితం అనిపించింది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అలాగా కొన్ని తెలియకుండానో నటించాను న్యాచురల్గా ఆ స్టేజ్కి తగినట్టు నాకు వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ మీరు ఒక పర్సనాలిటీగా ఎంత డైరెక్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేసేసారంటే జనం మామూలుగా వచ్చే పారామీటర్స్ ఏవి మిమ్మల్ని చూస్తున్నప్పుడు అనిపించవు రావు అయినా కూడా పొడగాటి హీరో పక్కన మీరు ఉన్నప్పుడు మీరేమో బుజ్జిగా బొమ్మలా ఉన్నారు హీలు వేసుకునేవారా అవునమ్మా కృష్ణం రాజు గారి షూస్ అనే కొన్నాను నేను రోమ్కి వెళ్ళినప్పుడు అవునా యవ్వనం కాటేసింది అప్పుడు యూరోప్కి వెళ్ళాను నేను షూటింగ్కి ఇంత పెద్ద హీల్స్ విత్ లైట్ వెయిట్ అప్పటికి ఇంకా ఇండియాకి రాలి అలాంటి చెప్పులు ప్లాట్ఫామ్ హీల్స్ ప్లాట్ఫామ్ హీల్స్ లైట్ వెయిట్ అది కొని ఆహా ఇది కృష్ణం రాజు గారి తోటి యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి పనికి వస్తుందని బుట్టలో తీసుకెళ్లేదాన్ని ఐ టోల్ ఎవ్రీ వన్ నారాయణ దాసరి గారికి కృష్ణరాజు గారికి అంతా మీ మీ పేరును ఉన్న చెప్పులండి సో ఆ హీల్స్ వేసుకునేదాన్ని అంతా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండేది ఆ ప్లాట్ఫామ్ హీల్ దాని తర్వాత హీల్స్ యూస్ చేసేదాన్ని అన్ని ఐ యూస్ టు డాన్స్ విత్ హీల్స్ డాన్స్ విత్ డాన్స్ విత్ హీల్స్ మీరు డాన్సర్ కాబట్టి మీకు న్యాచురల్ బ్యాలెన్స్ గ్రేస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి మీ డాన్స్ని పూర్తిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసే క్యారెక్టర్స్ తెలుగులో ఆ ఏడుకొండల సాంగే పెద్ద మూమెంట్స్ అన్ని పాటల్లోనూ మా గ్రేస్గా కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతాను నేను డిఫికల్ట్గా ఉన్న మూమెంట్స్ కూడా గ్రేస్గా ముత్త ఎదుగులో కూడా క్లాసికల్ డాన్స్ అది ఉంది చూడకు రామయ్యలో ఇలా క్లాప్స్ పెట్టి ఒక మూమెంట్ అవును అవును దట్స్ వెరీ ఫేమస్ బట్ ఫర్ అ క్లాసికల్ ట్రైన్డ్ డాన్సర్ లైక్ యూ మ్యామ్ మీకు పూర్తిగా డాన్స్ ఓరియెంటెడ్ పాత్ర గజ్జలు కట్టే దీంతో త్రీ ఫోర్ చీర కట్టుకొని కింద పైజామా వేసుకొని అలా నది ఒడ్డున డాన్స్ చేసే అలాంటి రోల్స్ రాలేదు కదా మ్యామ్ ఇప్పుడు తమిళ్లో వచ్చింది తమిళ్లో వచ్చింది శివాజీ గారి సినిమాలో లక్ష్మీ మంద వచ్చానే దాంట్లో ఆయన మృదంగా వాయిస్తారు అని నేను డాన్స్ చేస్తాను ఇలాగ మీరు చెప్పినట్టు త్రీ ఫోర్త్ వేసుకొని పైజామా వేసుకొని గజ్జలు కట్టుకొని కట్టుకొని ఒక సాంగ్ ఒకటి అలాంటి క్యారెక్టర్గా రాలేదు కానీ అలాంటి డాన్సులు వచ్చింది నాకు బిగినింగ్ నుంచే చాలా వచ్చింది హీరాలాల్ మాస్టర్ గారు అందరూ ఫస్ట్ ఆయన అనుకున్నారు నాకు డాన్స్ రాదని సోకాడప్పుడు రియాస్ రమ్మను అన్నారు ఆ తర్వాత నేను ఆయన చెప్పిన మూమెంట్ టక్కని చేసిన అంటే ఏమా ఏనా నీ పేరు ఏంటి వెళ్ళి నేను అమ్మ చాలా బాగా చేస్తున్నాను ఆయన సీనియర్ మోస్ట్ డాన్స్ హీరాల్ మాస్టర్ అంటే ఆ తర్వాత నేనంటే చాలా ఇష్టం అయిపోయింది ఆయన చిత్రమ్మ పాప వచ్చిందంటే అలా అలా గెంతే చెల్లిపోద్ది నాకు స్ట్రెయినే ఉండదు రిహార్సల్ అంతా వద్దమ్మా శోభన్ బాబు గారికి రిహార్సల్ వచ్చేదా శోభన్ బాబు గారు డాన్స్ ఆయన రిహార్సల్ చేసి ఈక్వల్గా ఆడారు కదా 
అనేవారు అయినా సరే రా నాగేశ్వరరావు గారు సార్ అందరూ కృష్ణ గారు కొంచెం డాన్స్ తక్కువ చేసేవారు కదా ఆయన ఆయన స్పెసిఫిక్ మూమెంట్స్ ఉండేవి అవును అవును ఆయనకని ఒక స్పెసిఫిక్ కృష్ణ గారితో కూడా మీరు ఒక నాలుగైదు సినిమాలు చేస్తున్నారు కృష్ణ గారితో నాలుగైదు సినిమాలు మన కమల్ హాసన్ గారితో తెలుగులో అయితే ఒక సినిమాని వయసు పిలిచింది సెవెన్ ఎయిట్ ఫిలిమ్స్ తమిళ్లో మురళీమోహన్ గారితో తెలుగులో సెవెన్ ఎయిట్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఎక్కువ మీది హిట్ పేర్ హిట్ కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ సో అంటే మీ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ డ్రామా ఫ్యామిలీ డ్రామాలు తర్వాత రియల్ మోర్ రియల్ మోర్ రియల్ ఎస్ మురళీమోహన్ గారు వెరీ గుడ్ అడ్వైజర్ టు మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావచ్చు అది ఇది హీ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ శోభన్ బాబు గారు హీస్ అడ్వైజింగ్ నౌ అండ్ హీస్ ఎయిటీ త్రీ నాకు ఆశ్చర్యం ఏజే తెలియలేదు మేము యాక్ట్ చేసినప్పుడు మాకు ఈక్వల్గా ఉండేవాడు ఆయన ఆ మేకప్లో అట్లు ఇప్పుడు ఎయిటీ త్రీ అంటే నమ్మలేకపోతున్నాం మనం ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఈజ్ మెయింటైనింగ్ సో మచ్ వెరీ డిసిప్లిన్ పర్సన్ మీరు కూడా యూ లుక్ యాజ్ ఫ్రెష్ యాజ్ యూ లుక్ ఆన్ స్క్రీన్ ఓన్లీ లీనర్ నౌ అంతే యు లుక్ సో ఫ్రెష్ జయచిత్ర గారు ఐ మీన్ మ్యామ్ మీరు ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ డూ టు మెయింటైన్ యువర్ హెల్త్ ఏం చేస్తారు నథింగ్ మచ్ మా బీ హ్యాపీ డోంట్ టేక్ స్ట్రెస్ దో ద లైఫ్ ఇస్ విత్ స్ట్రెస్ జస్ట్ ఎంతవరకు మనం తీసుకోగలమో తీసుకుని ప్రే టు గాడ్ దిస్ డే షుడ్ బీ గుడ్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఫర్ అదర్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ పద్ధతి మెయిన్గా జీవితంలో పద్ధతి అనేది ఉండాలి లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు ఏమేమి చేయాలి బాధ్యతలు నాకు చాలా బాధ్యతలు ఎలాగమ్మా ఐ హ్యావ్ టు ఫోర్ సిస్టర్ ఇన్ లాస్ ఫర్ మ్యారేజ్ నా మ్యారేజ్ అయినప్పుడు సో మా వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళంతా మేమే చేశాము టూ యంగర్ బ్రదర్స్ మ్యారేజ్ అది నేను చేశాను మా పెళ్ళి అది మేము చేసుకున్నాము ఇష్టపడి చేసుకున్నారా పెళ్ళి అఫ్ అది ఆయన ఫంక్షన్ కోసం వచ్చి అలాగ కుదిరింది అది పెద్దవాళ్ళు పెట్టే కుదిరింది వెరీ ఆర్థడాక్సిక్ బ్రామిన్ ఫ్యామిలీ బట్ మీకు ఇష్టపడి చేసుకున్నారంటే పెళ్ళి చేసుకోవాలని చేసుకున్నారా ఇంకా చేసుకోవాలి కదా అని పద్ధతిగా ఉన్న ఫ్యామిలీ తప్పదు కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా వాళ్ళు ఆర్థడాక్సిక్ బ్రామిన్ ఫ్యామిలీ సో ఐ లైక్ ఇట్ పద్ధతి చాలా ఎక్కువ ఉండేది నేను ఎక్కువ పద్ధతులు పాటిస్తాను సో ఒకే కొడుకు మనకి నచ్చినట్టుగానే ఉన్నాడు ఆయన చూస్తే ఎస్ అన్నాను మా అమ్మగారు ఏమో లేదు నువ్వు పెళ్ళి చేసుకునే ఏడు వచ్చేసింది నువ్వు సినిమాలు తగ్గించి ఫస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి ఆవిడ ఇష్టపడతారు అప్పటికే మీ టైంకి కొంచెం ఆలస్యంగానే చేసుకున్నారు మీరు నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు కరెక్ట్ ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ బట్ ఆ టైంలో ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే కొంచెం లేటే కదమ్మా ఆ టైంలో నాకు ప్రొఫెషన్లో వెళ్ళిపోయాను కానీ నాకు లేట్ అనిపించలే కరెక్ట్ టైం అనిపించింది సో ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి దాదాపు పెద్దలకు బాధ్యతలు అలాగా పెద్దలు చూసి పెద్ద తిరుపతిలో పెళ్ళి అయింది మా బాబుకి పెళ్ళి చేశాను దగ్గర దగ్గర పది పెళ్ళిళ్ళు అరవయో పెళ్ళి మా అత్తగారికి మళ్ళీ ఎనభైవ పెళ్ళి అత్తగారికి పది పెళ్ళిళ్ళు మీరు మీ చేతులు మీ చేతి నా చేతుల మీద వెళ్ళింది మా ఆయన నేను ఇద్దరు కలిసి సో బాధ్యతలు ఎక్కువ ఇల్లు కట్టడం అదో ఇల్లు నాలుగు అంతస్తులు కట్టడం బాబు కోసం ఈ సినిమా తీయడం స్టూడియో కట్టడం బాబు కోసం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన కోసం స్టూడియో కట్టి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ దెన్ చాలా బాధ్యతలు ఎక్కువ ఉండేవి ఒక ఫంక్షన్ తర్వాత ఇంకోటి రావడం బర్త్డేలు ఎక్కువ చేస్తాను పిల్లలు బాబుకి ఒకే బాబు ఫంక్షన్స్ వస్తే ఎక్కువ చేస్తాను సో అందరు నా దగ్గర వదిలేస్తారు పర్ఫెక్షనిస్ట్ అని తెలుస్తుంది మీరు మీ డాన్స్ డిసిప్లిన్ అనగానే అర్థమైపోయింది సో నా మీద నమ్మకంలో వదిలేస్తారు ఆ నమ్మకాన్ని మనం కీపప్ చేయాలి ఎక్కడ ఏ తప్పు రాకూడదు సో నిద్ర ఉండదు నైట్ కూడా గుర్తొచ్చేస్తా ఇది చేసామా అది చేసామా సో అన్నీ ఒక పేపర్లో రాసి ఎప్పుడు ఇంత బిజీగా అసలు మొత్తం అల్లుకుపోయిన జీవితం కంప్లైంట్ రాదు లోపల నుంచి మీకు ఏంటిది అసలు నాకేంటి నాకు ఐ వాంట్ డూ దిస్ సంథింగ్ ఎల్స్ అని ప్రతి వాళ్ళకే వస్తుంది కదా ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉన్నా లోపల ఒక చిన్న ఐ వాంట్ బ్రేక్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ కండిషనింగ్ అప్పుడప్పుడు వస్తుంది నేను సినిమాకి వెళ్ళిపోతాను చూస్తాను అలా వెళ్ళిపోతాను సినిమాకి వెళ్ళి చూస్తాను షాపింగ్కి వెళ్ళిపోతాను లేకపోతే ఈసీఆర్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతాను సీషోర్కి అలాగా ఐ స్ప్రెడ్ మై ఎనర్జీస్ దెన్ ఇప్పుడు కూడా వై షుడ్ ఐ వేస్ట్ టైమ్ లెట్ మీ డూ అ స్క్రిప్ట్ 
బాబుకి మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడా మళ్ళీ చేయడానికి లెట్ అస్ సజెస్ట్ ది స్క్రిప్ట్ అని అందులోకి వెళ్తుంది కానీ మైండ్ మళ్ళీ అందులోకి వెళ్తే బిజీ అయిపోతాను కదా అవును అవును మళ్ళీ మనకి ఏది లేదు అనేది ఉండదు దాంతోపాటు మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్రావెల్స్ విత్ అవర్ ప్రొఫెషన్ కరెక్ట్ వాట్ యూ సే ట్రూ 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 అండ్ మీరు అంటే మొదటి నుంచి ఆ మైండ్ సెట్తో మీరు వచ్చారు కాబట్టి యూ కుడ్ టేమ్ యువర్ మైండ్ టు ఎస్ ఫాల్ ఇన్ దాక్సెప్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ లేని దానికి ఎందుకు మనం బాధపడతాం ఉన్నది పెట్టుకుని సంతోషపడతాం అంతేగా అంతే కదా మీ కోస్టార్స్ ఫీమేల్ కోస్టార్స్ ఎస్పెషలీ మీ మధ్య ఎలా ఉండేది హెల్దీ కాంపిటీషన్ అంటారా అసలు ఆ ప్రస్తావనే రాదంటారా లేదు కొంచెం ఈర్షలు చిన్న చిన్నగా కనిపించి కనిపించకుండా ఉండేవంటారా నేను ఎక్కువ పట్టించుకునేదాన్ని కాదు మన పని ఏంటి మన వృత్తి ఏంటి మనం కరెక్ట్గా చేస్తే మనల్ని ఎవరు కమెంట్ చేస్తారు మనకి కాంప్లిమెంట్స్ వస్తాయి మనం వెళ్ళి ఎందుకు అందులో పడవడాలు ఎందుకు వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు ఎందుకు చేశారు ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి తలకాయ నొప్పి మనం వచ్చే దేనికి మనం నటించుకుని వెళ్దాం వాళ్ళు మన గురించి ఈర్ష్యపడితే చేసుకొని నా గురించి తప్పుగా మాట్లాడతారా మాట్లాడుకో మీ దృష్టికి వచ్చిన ఉన్నాయా పెద్దగా ఏమి లేవమ్మా అంటే ఒక పైన్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మీ బాణీలో క్యారెక్టర్స్ చేసేవాళ్ళు తనకు అన్నీ వస్తున్నాయి నాకు రావట్లేదని వెనకాల అనుకున్నారని కానీ బాధపడ్డారని కానీ నాకు అలాంటి బాధ లేదు లేవు నాకు వచ్చేది నేను చేస్తాను రాకపోతే నేను ఎందుకు పీకుతాను అవసరం లేదు నాకు మీకు కావాలంటే నన్ను బుక్ చేసుకుంటాను నన్ను యాక్ట్ చేయించుకుంటాం మీ పిక్చర్ సక్సెస్ అవుతుంది సో నువ్వు పిలిస్తే నేను వస్తాను లేదు నేను అక్కర్లేదు ఇంకోళ్ళు కావాలంటే వాళ్ళు ఇల్లు యాక్ట్ చేస్తారు ఓకే అలాగ ఒకే ఒక బాధ కోషిష్ అనే సినిమా ఎక్కువ మాట్లాడేదాను కదా నేను మాట్లాడకుండా యాక్ట్ చేసే సినిమా అది చేయాలనుకుని అది మిస్ అయింది అది బాధపడ్డాను నేను నాకు రాలేదే అని చెప్పి పెద్దగా ఏం బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ కంటెంటెడ్ దట్ నాకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్స్ అందరూ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇచ్చారు అది మా ప్రేక్షకులు చూసి ఎంజాయ్ చేశారు నన్ను ఇంత దానికి తీసుకొచ్చారు వీళ్ళందరూ అటు టాప్ హీరోయిన్గా మళ్ళీ టాప్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎస్ కెప్ట్ ఆన్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఎస్ ఎంజాయ్ మై జాబ్ ఇప్పుడు కూడా మొన్న పిఎస్ మణిరత్నం గారి అగ్ని నక్షత్రం ఘర్షణ 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 తెలుగులో ప్రభు కార్తీక్ ఆ సినిమా తర్వాత ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మణిరత్నం గారిని నేను కలిశాను ఆల్ ది వీ వెన్ టు మధ్యప్రదేశ్ అక్కడ తీశారు ఆ సీన్ అది నేను అదే మర్యాదలు అదే రెస్పెక్ట్ ఐ ఎంజాయిడ్ I enjoyed working in that film. I cannot forget. I don't know how many characters are going to talk about it. Because if you want to talk about Symbian Mahadevi, it's a bold thing to talk about it. It's not a bad thing. 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 It's volumes, volumes of bad things. Everybody read it. It's a bad role. So, I was very happy in that project. I was very happy in that project. I felt very, very happy. మీ అబ్బాయి గురించి చెప్పారు ఈ పర్టికులర్ ఫోటోగ్రాఫ్ గురించి చెప్పగలుగుతారా అమ్మా ఇది వచ్చి నేను ప్రొడ్యూస్ చేసి డైరెక్ట్ చేసి స్టోరీ రాసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అమ్మంటే అమ్మే అవును ఆయన యాక్ట్ చేయించి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గాను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఈ డాట్ ఈ డిట్ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ సో ఫస్ట్ ఫిలిం ఇది నానే ఎన్నుల్ ఇల్లై అని నానే ఎన్నుల్ ఇల్లై నేను నాలో లేను నేను నాలో లేను పి వాసు గారిని డైరెక్టర్గానే అందులో యాక్ట్ చేయించాను కేఎస్ రవికుమార్ని డైరెక్టర్గానే అందులో యాక్ట్ చేశాను ఇంకా నా హాజర్ గారు అందరు పెద్ద ఆర్టిస్టులను చుట్టూ పెట్టి రాధా రెడ్డి వీళ్ళందరూ ఇది క్లైమాక్స్ స్టిల్ ఇది ఈ డి డ వండర్ఫుల్ జాబ్ సో మరవలేని ఒక సినిమా కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఒక గుర్తుగా ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట అది టూ థౌజండ్ టెన్లో తీశాను అండ్ లాస్ట్ మూమెంట్లో నేనే రిలీజ్ చేశాను అది రిలీజ్ చేయ చేయవలసిన ఒక నిర్బంధం వచ్చింది సో ఐ డిడ్ ఇట్ ఫర్ మై సన్ సేక్ నా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఆయన పట్టుకున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా హీరోగా చేయడానికి స్క్రిప్ట్ రెడీ అవుతూ ఉంది మ్యూజిక్ ఎలా నేర్చుకున్నారు అంటే టెన్త్ స్టాండర్డ్ బాబు చదివేటప్పుడే డాన్ బాస్కోలో ఐ మీడియా అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో నేనే తీసుకెళ్ళి పెట్టాను అది ఎలాగ కనుక్కున్నానంటే 
మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళప్పుడు ఒక మగ్గు తీసుకుని బాత్రూమ్ లో కొట్టేవాడు అది టైమింగ్ లో కొట్టేవాడు అదే మీకు డాన్స్ కాబట్టి మీకు తెలిసిపోతుంది తాళం క్యాషియో ఒకటి అది ఫింగర్స్ అలా రన్ అయ్యేది ఆ తర్వాత నేను శివరంజిని ఇక్కడ మొత్తం అవార్డ్స్ ఆ సినిమా ఆ సీరియల్ దే అది స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ చేశాను అది దూర్దర్శిని ఎలివేట్ చేయమన్నారు సోనియా గాంధీ గారు సో ఐ డి డిట్ సో ఎయిట్ థర్టీ వాస్ మై ప్రైమ్ టైమ్ అందులో కండన్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ చేయించాను అందులో ఒక సన్నివేశం మృదంగం కొట్టాల ఆ మృదంగాన్ని నేను రికార్డ్ చేశాను పాటలాగానే రికార్డ్ చేసి ఒట్టి మృదంగం కొట్టేది ఆ మృదంగం ఎలా ఫింగరింగ్ ద సేమ్ ఫింగరింగ్ హీ డిట్ అక్కడ ఐ గ్రాస్ గ్రాస్ప్డ్ దట్ హీ విల్ బికమ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హీ క్యాన్ అప్పుడు ఈ ఐడి ఐ మీడియాలో చేసి సిక్స్ గ్రేడ్స్ పైన చేసి అక్కడి నుంచి ఇళయరాజా గారు చేసిన ట్రినిటీలో మళ్ళీ అక్కడ పెట్టి అక్కడ మాస్టర్లు అందరూ వండర్ఫుల్ అని చెప్పి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు ఇన్ని గ్రేడ్స్ ఫినిష్ చేసిన దానికి అండ్ నౌ హీస్ గాట్ ఈజ్ ఓన్ స్టూడియో ఇన్ వల్సర్వాకం హీ రైట్స్ హీ ప్లేస్ హీ సింగ్స్ హీ రికార్డ్స్ మల్టిపుల్ మ్యాటర్ చేస్తాడు హీ ట్యూన్స్ ట్యూన్లో పేర్లు కొట్టేస్తున్నాడు ట్యూన్ అనేది సరస్వతి కటాక్షం ఉంటేనే జరుగుతుంది కరెక్ట్ అలాగా ఈ సినిమాలో ఐదు సాంగులు ఐదు సాంగులు వెరీ గుడ్ సాంగ్స్ ఈ రైట్స్ ఆల్సో సో భగవంతుడు ఆ టాలెంట్స్ ఇచ్చాడు లెట్ ఇమ్ ఆల్సో కమ్ యూ మిస్ సార్ ఐ మిస్ వెరీ మచ్ యూజువల్ మూడు పిల్లల మధ్యలో ఉంటాయి గొడవలు బట్ ద మెయిన్ ఫౌండేషన్ అది జరగ అది మాత్రం షేక్ అవ్వాల గొడవలు అయ్యా మ్యామ్ అయ్యే మామూలుగా ఉండే గొడవలు మామూలు సిల్లి మ్యాటర్స్ దోశలు ఉప్పు లేదా అది సర్వెంట్ ఇలా చేయలేదు ఇవే సో ఇవన్నీ పట్టి కానీ హీ యూస్ టు అడ్మైర్ మై యాక్టింగ్ హీ వాస్ మై ఫ్యాన్ హీ యూస్ టు ఎంకరేజ్ చెయ్యి ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి ఆ పిక్చర్ చెయ్యి ఇది చెయ్యి వద్దని చెప్పగా పుదు పుదు అర్థం కలని పెద్ద బంపర్ హిట్ పుదు పుదు అర్థం కల మన ఈవిడ నేను చూశాను బాలచంద్ర గారి అది కూడా బాలచంద్ర గారి ఆయన ఫోన్ చేసి నేను నిన్ను మనసులో పెట్టుకుని తమిళ్ తెలుగు నువ్వు స్పష్టంగా మాట్లాడతావు ఈ క్యారెక్టర్ నువ్వే చెయ్యాలా సార్ ఇప్పుడే డెలివరీ అయింది నాకు బాబు పాల చేస్తున్నాను నువ్వు మహాలింగపురం కదా ఇల్లు నేను పక్క వీధిలోనే లొకేషన్ పెట్టుకుంటాను అక్కడ వచ్చి నేను పంపిస్తాను అప్పుడప్పుడు చూసుకొని బాబు నెల్లి నీ పా పనులు ఫినిష్ చేసుకుంటా అని అలా తీసాడు ఆయన వదులుకోలేను నన్ను సో ఇవన్నీ మర్చిపోలేని సంఘటనలు అలా వర్క్ చేశాను నేను మా ఆయన ఎంకరేజ్ చేసేవారు ఆ గ్యాప్లు నేను చూసుకుంటానులే బిడ్డని నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పి ఐ మిస్ ఇన్ వెరీ మచ్ అండర్స్టాండ్ మ్యామ్ అంటే అబ్బాయి పెద్దవాడు అయ్యాడు కాబట్టి అబ్బాయి ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటున్నారు ఆ లోటు లేకుండా చూసుకుంటున్నాడమ్మా ఒక బిడ్డగా తండ్రి లేని లోటు సండే అయితే నన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళడం ద డే ఈజ్ ఫర్ మై మదర్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ మా తల్లిని ఆ చిన్న బండి బెన్స్ ఒడుకున్నాడు టూ సీటర్ నేను ఆయన వెళ్ళిపోతాం ఈసీఆర్ వెళ్తాం సినిమా చూస్తాం బోన్ చేస్తాము నవ్వుకుంటాం మాట్లాడుకుంటాం ఎందుకంటే నా కష్టాలన్నీ ఒక లెవెల్ చూసిన బాబు అంటే బాధ్యత కష్టాలు అందుకని హీ ఎంటర్టైన్స్ మీ అమ్మ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోకుండా బయటికి వెళ్ళదు అదంతా మీరు నేర్పించిన పద్ధతి ఇది పద్ధతులు పద్ధతులు పూజలు బాగా చేస్తాడు హోమాలు బాగా చేస్తాడు బిడ్డ మీకు పూజలు అవి ఎలా ఎలా వచ్చిందమ్మా అమ్మ అమ్మగారి నుంచి నాన్నగారి నుంచి మీ పూజల దగ్గర నుంచి అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి ఆవిడ స్తోత్రాలు ఆంజనేయర్ స్తోత్రాలని గీత గీత గీతోపదేశం గీత ఇవన్నీ చదివేస్తుంది నమిలేసేవాడు ఆవిడ సో ఆ బాధ్య అవన్నీ చూసి 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 నాకు ఆ పూజలు అప్పినాయి గుడి ఒకటి కట్టాను వినాయకుడు గుడి ఇంకో ఇంట్లో మహాలింగపురంలో ఇంట్లో ఉంది ఆ ఇంట్లో నిత్య పూజలు జరుగుతాయి అభిషేకాలు జరుగుతాయి సంకటహర చతుర్థి జరుగుతాయి సంకటహర చతుర్థి రోజునే మా ఆయన పోయారు సో అది మర్చిపోలేని ఒక డే ఇప్పుడు శివరాత్రి వచ్చింది కదా ఆయన బర్త్డే ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆయన పుట్టినరోజు సో ఏదో దానాలు ఏదో చేస్తాం మేము అలాగా ఆ పూజలు పునస్కారాలు అన్నీ మా అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి అప్పినాయి నాకు వంటలు కూడా అలా మేకప్ తోటి వెళ్ళి చూసేదాన్ని ఏ కురదానా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు 
నల్లబడి పోతావు స్టవ్ దగ్గర పో అంటుంది లేదు బాపా చూస్తాను ఎలా చేస్తాను సో అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆంధ్ర ఫుడ్ అన్నీ నేర్చుకున్నాను నేను మా అత్తగారి ఇంటి ఫుడ్డు నేర్చుకున్నాను బోత్ ఐ కెన్ కుక్ బాగా ఇంగువ జీలకర్ర అన్నీ వేసిన వంటలేమో అంతా వచ్చి మన కాలం ఎల్లిపాయ జీలకర్ర ఇస్ అ మస్ట్ ఉల్లిపాయలు అది ఒంటికి మంచిది సో అవి వేసి ఎక్కువ మసాలాలు వేసి చేస్తారు ఇక్కడ అక్కడ పెరుగాయం ఎలా పెరుగాయం పెరుగాయం ఇంగువ అంతేగా సో ఇది నాకు యూరోప్కి వెళ్ళినప్పుడు హెల్ప్ చేసింది అక్కడ అన్ని బీఫ్ స్టఫ్ మనం తెలియ వన్ మంత్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ షూటింగ్ సో నేనే వండుకుని నేనే తిన అందరూ శివాజీ గారి వైఫ్ కమలమ్మ నంబియార్ గారి వైఫ్ మేమంతా మేము ముక్కును ఒక ట్రూప్ ఈ వంట అక్కడ నాకు యూస్ఫుల్ అందుకే కొంతమంది నాకు ఇష్టం ఉండదు ఏంటంటే నాకేం తెలీదు నాకు వంట తెలీదు అనేటప్పుడు కాడదానికి వంట తెలియాలా ఇందులో ఏంటి సిగ్గు ఏంటి తెలిస్తే ఏంటి తప్పు చేస్తే ఏంటి తప్పు మా ఆయనకి పొంగల్ అంటే నేను చేస్తేనే బాగుంటుంది అయ్యో ఏం పొంగ అటు పొంగల్ పడిన చాలా బాగా చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ చక్కెర పొంగలు వెన్ పొంగల్ నేనే వండాలి ఆ వెంగల పాత్ర ఉంటుంది మా అత్తగారిచ్చి నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ నోయింగ్ థింగ్స్ అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇంత కంప్లీట్లీ వెల్ రౌండెడ్ అంటే యూర్ ఇన్ టు ఆర్గనైజింగ్ మీరు కర్త కర్మ క్రియ మీరే ఈ టైంలో మీకు పాలిటిక్స్కి స్పేస్ ఎలా వచ్చింది అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మా ఫోర్ ఫాదర్స్ అంతా కొంచెం కాంగ్రెస్లో ఉన్నవారు మా అమ్మమ్మ అందరూ నెహ్రూ గారిని అందరినీ గాంధీ గారిని చూసిన ఆవిడ సో నా మైండ్లో స్టడీ అప్పుడే మనకి హిస్టరీ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా అందులో ఎవరు మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ మహాత్మా గాంధీ అది మైండ్లో పడిపోయింది మా ఫోర్ ఫాదర్స్ అంతా కాంగ్రెస్లో ఉండేవారు అప్పుడు అది కాంగ్రెసే కదా రూలింగ్ అవును సో ఇప్పుడు ఈ పాలిటిక్స్ అని వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెసే నా మైండ్లో ఉండేది కొంతమంది అప్పర్ వచ్చేసారు ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్టు ఆవిడ కొంచెం డిసిప్లిన్ మాట్లాడే ఇది ఉంది సో షీ క్యాన్ రూల్ అనే ఒక దాంట్లో నన్ను మెల్లగా కాంగ్రెస్లో చేర్చాలని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా వచ్చి అడిగారు అప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇక్కడికి రావడం కామరాజర్ అరంగం ఇనాగ్రేషన్కి ఆయన ఆధ్వర్యంలో నేను ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు యాజ్ అ ప్రాపగెండా సెక్రటరీ టు కాంగ్రెస్ సో దాని తర్వాత ఐ రియలీ డిడ్ వెల్ ఐ స్పెండ్ మై ఓన్ మనీ ఫర్ ద పార్టీ సో ప్రతి ఎలక్షన్లకి వాటికి సీడీలు వేయడం పోస్టర్స్ వేయడం బ్యానర్స్ వేయడం ఇవన్నీ సెగ్రిగేట్ చేయడం దీని వెళ్ళిన తర్వాత జనాలందరూ నా దగ్గరికి రావడం మాకు ఇది చేయండి అది చేయండి అంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడున్న ఆఫీస్ కూడా నేను పట్టుదలతో సపరేట్గా మనకు బిల్డింగ్ ఉండాలని పంతంలో చేసి తీసుకొచ్చిన బిల్డింగ్ అది ఆ తర్వాత లోపల లోపల ఇంటీరియర్ పాలిటిక్స్ ఎక్కువైపోయింది నాకేంటంటే మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి చెప్పే ఇది లేదు అది వచ్చి ఎక్కువ ఉండాలి పాలిటిక్స్లో సర్వే అవ్వడానికి అవ్వడానికి అది నాకు ఐ థాట్ ఐఎమ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ సో ఐ కేమ్ అవుట్ మై సెల్ఫ్ నాట్ కేమ్ అవుట్ జస్ట్ లీవ్ ఎస్ కానీ మీకు ఎంజీఆర్ గారు పరిచయం ఎన్టీఆర్ గారు పరిచయం ఎప్పుడు ఆలోచన రాలేదు ఎంజీఆర్ గారు తోటి అంటే ప్రయాణించాలని చెప్పి దేర్ వేర్ ఆఫర్స్ బికాస్ జయలలిత గారు బాగా టేక్ ఆఫ్ అయ్యి షీ బికేమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ హౌ మచ్ షీ లాస్ట్ ఇన్ లైఫ్ రియలీ చాలా షీ లాస్ట్ అండి హ్యాపీగా లేదు కదమ్మా షీ వాస్ నాట్ హ్యాపీ సో నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదు మరి క్లోజ్ టు జయలలిత గారు అండి యా యా షీ వాస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ మీ ఇక్కడే కదా ఉన్నారు ఆవిడ అవును అందుకే నాలుగేళ్ళు అవుతలే ఎస్ షీ వాస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ సినిమా పైతంలో షీ డిడ్ ద గెస్ట్ రూల్ అండ్ ఒక ఫంక్షన్లో ముద్దు కృష్ణారెడ్డి గారు ఒక ఫంక్షన్ చేస్తే నేను మురళీమోహన్ గారు యాంకరు అప్పుడు ఈవిడ సీఎము కర్ణాటక సీఎం వచ్చారు ఆయన రావడానికి వన్ అవర్ లేట్ అయింది ఇద్దరం కూర్చొని వీ వర్ టాకింగ్ సో మచ్ ఆవిడ చెప్పేవారా బయటికి ఎందుకంటే మీరు పెళ్లి చేసుకోలేదు ఒక పార్ట్నర్ ఉంటారు కదా ఇంకేం పెళ్ళమ్మా నాకు అయిపోయింది అలా చాలా వెక్స్డ్గా మాట్లాడింది ఆవిడ ఒక ఇష్యూ అయినా ఉండొచ్చు కదా మన అనేదాన్ని టైం బార్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ థింకింగ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ చాలా మాట్లాడు ఇదంతా విధి అంటారా అంటే అంత గొప్ప జీవితం ఒకలా చూస్తే బయట నుంచి చూస్తే మనకి 
ఆవిడది చాలా గొప్ప జీవితం అనిపిస్తుంది అంటే ఒక చీ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు బీయింగ్ ఎ ఉమెన్ ఇంతమంది మగవాళ్ళని ఎదిరించి నిలబడ్డారు రాజకీయాల్లో ఇవన్నీ బయట నుంచి చూసి మనం ఓ వరల్డ్ అంతా ఆపాదించేస్తాం కానీ యాక్చువల్గా చూస్తే లోపల ద సోల్ సఫర్ సమ్వేర్ చాలా చాలా షీస్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ నో షీ ఆల్సో నీడ్స్ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఒక పట్టు కావాలి కదా సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే మచ్ అబౌట్ బట్ షీ డెంట్ ఎంజాయ్ హర్ లైఫ్ పాలిటిక్స్ వచ్చాక ఇంకా డేంజర్లో పెడిపోయింది అందులో కాన్స్టెంట్గా రేడార్లో ఉంటాం అందరూ గమనిస్తారు యూ కెన్ నాట్ హ్యావ్ అంటే ఏ ఫ్రెండ్ ఎవరు వచ్చి ఎప్పుడు వెళ్తారో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మేల్ ఫీమేల్ అని కాదు బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అన్నీ గమనిస్తారు అండ్ ఆ టైంలో అంత వైభవం చూసిన ఎంతమంది అలా అలా వెళ్ళిపోవడం బాధ కలిగిస్తుంది సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ కానీ ఎస్ ఇలా మొత్తానికి మీరు యూ యాక్చువల్లీ చాలా విజ్డమ్ చాలా డెలిబరేట్ చాయిసెస్ మీరు 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 జీవితం మీ జీవితాన్ని మీరు కండక్ట్ చేసుకున్న పద్ధతి అమ్మగారి మీ తల్లిదండ్రుల పెంపకం సంస్కారాలు అమ్మమ్మ గారి అండదండలు అన్నీ మీకు తోడుగా నిలిచాయి లైఫ్ లాంగ్లో ఎనీ రిగ్రెట్స్ జయచిత్ర గారు అయ్యో ఐ విష్ ఐ హ్యాండ్ దట్ ఆ టైంలో అది నేను చేయాల్సింది చేయలేకపోయాను అంటే కట్టుబాట్లు ఎంతైనా కొంచెం ట్రెడి మీరు అమ్మగారి నటన ఉన్నా కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆ రోజుల్లో కొద్దిగా జాగ్రత్తగానే ఉండేవారు సో యూ హ్యావ్ టు బీ ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నాట్ బీ అంటే అన అనవసరంగా బీ కామెంటెడ్ ఆన్ సో ఆ ఇన్ దిస్ ఫ్లో వీ మిస్ అవుట్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ అని అనిపించిందా నేను వచ్చి నేను ఎలా ఉంటున్నానో అలాగే మా వాళ్ళు ఉంటారు ఉండాలి అనే దానివల్ల నేను కొన్ని కట్టుబాట్లు వేసుకున్నాను సో ఆ కట్టుబాట్లు ఉండే వల్ల నేనేదో పెద్దగా మిస్ అయ్యాననే ఫీలింగ్ నాకు లేదు నా బాధ్యతలు అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా నిర్వహించాను అవును ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ ఐ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఉంది ఇంకా నాకు ఓపిక ఉంటే ఇంకా చేయాలి అనేది నా బాధ్యతలు నేను నెరవేర్చుకున్నాను భగవంతుడు చేశాడు అంతే భగవంతుడు నాకు చేశాడు సో ఇంకా ఏదైనా చేయాలని ఉంటే చేస్తాను అంతేగాని నో రిగ్రెట్స్ నో రిగ్రెట్స్ అట్ ఆల్ మనం ప్యూర్గా ఉన్నాం అంతే మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉంటే మనకి అది వాళ్ళ వాళ్ళకి వస్తాయి అన్ని మన వరకు మనం ట్రూ మన బాధ్యత మన వల్ల చెడ్డ పేరు మన ఫ్యామిలీకి రాకూడదు 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 చాలా పర్టికులర్గా ఉన్నారు మీరు చాలా పర్టికులర్ ఒక టైంలో అమ్మ అప్పుడు ఆ టైంలో గాసిప్స్ కూడా వచ్చేవి కదా వచ్చేవి బిగినింగ్ అయితే దాని గురించి నాకు తెలియదు కాబట్టి కొంచెం కోపం వచ్చేది తర్వాత అలవాటు అలవాటు అయితే గాసిప్స్ అంటే మిమ్మల్ని లింకప్ చేయడం అవి ఇవి రకరకాలుగా మురళీ మోహన్ గారితో లింకప్ చేశారు కదా నేనే అడ్వాన్స్గా చెప్పేస్తున్నాను మీకు సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఫాల్స్ నేను అదే అంటాను అదే మీ చెల్లెలు కానీ మీ తల్లుల గురించి ఇలా రాస్తారా ఎందుకు రాస్తారమ్మా అలా అంటే ఎక్కువ సినిమాలు మీరు చేశారు కాబట్టి ఎక్కువ మీ హిట్ కాంబినేషన్ చూసి చూసి జలస్ పడి సో అది ఆయన నమ్మలేదు నేను నమ్మలేదు మా ఇంటోళ్ళు ఏది అడగలేదు వాళ్ళ ఇంటోళ్ళు ఏది అడగలేదు కానీ బాధపడ్డారా అయ్యో ఇలా రాస్తారేంటి అసలు మనకి అతను ఒక ఊపు ఊహించేశాను కదా ఆ పత్రిక అతని చెయ్యొచ్చారు నువ్వు ఇలాగా పెద్ద ఆయన అతిన వయసులో ఎంత పెద్ద ఆయన నీ కూతురు ఇలాగ నువ్వు రాస్తావా గురించి డెఫమేషన్ వేద్దాం అనే వరకు వెళ్ళిపోయాం మేము ఎన్సి రాఘవచారి అంకుల్ వచ్చి చెప్పారు తర్వాత ఆ పత్రికోళ్ళు వచ్చి కాళ్ళలో పడి దండం పెట్టి వద్దమ్మా మా మానం పోద్ది అని చెప్పి ప్రాధాయపడిన తర్వాత నేను వదిలేను అంటే దానికి కరెక్షన్ చేశారా మరుపు మరుపు మీరు సత్యసాయిబాబా వారి భక్తురాలా షిరిడి సత్య సాయిబాబా భక్తురాలని విన్నా షిరిడి బామ గుడికి వెళ్ళాను పుట్టపుతికి బాబుకి తీసుకెళ్ళి ఆయన పైన ఉన్న ఆ కంబ్లి ఆ షాల్ అంతా బాబుకి వేశారు బాబు ఈజ్ ఆల్సో డివోటెడ్ హీఈస్ అనూష నక్షత్రం సో 
షిరిడి బాబాని కొలుస్తాం మేము ఎక్కువగా వెంకటేశ్వర స్వామి వినాయకుడు టెంపుల్ మన టెంపుల్ ఉంది వెంకటేశ్వర స్వామి శిరువాచ్యూరి అమ్మని తెరిచి పక్కన మా కులదేవం మా అత్తగారి కులదేవం అమ్మను అమ్మను శిరువాచ్యూరి అమ్మన్ ఎస్ మధుర కాళి అమ్మని అంటారు సో ఇప్పుడైతే మీరు నిత్య పూజలు అన్నీ చేస్తుంటారు చాలా పద్ధతి డిట్ యూ ఫీల్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ హీ ఈజ్ విత్ మీ హీ ఈజ్ విత్ మీ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది చాలామందికి ఆ ఫెయిత్ అంటే ఏమిటో అర్థం అవ్వడానికి మనకు ఏదైనా ఒక చిన్న కష్టం రావచ్చు ఆ కష్టం ఆయనే కష్టపెట్టిస్తున్నాడు ఆయనే రిబిల్ చేసేస్తున్నాడు ఆయనే దాన్ని సాల్వ్ చేసేస్తున్నాడు సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అడగాలా కష్టం తీయమని అడగకుండానే దేవుడు ఇస్తారు కాబట్టి నువ్వు ఏది ఇచ్చినా నేను స్వీకరిస్తాను అనుకోవాలి అట్లా కాదు మన జీవితంలో ఏదో ఒక అడ్డు వస్తుంది ఆ అడ్డు వచ్చినప్పుడు మనకి తెలియదు అది ఊగుతాం దాని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం ఆయన దగ్గరికి నాయన నువ్వు ఒక దారి చూపించు నాకు తెలియదు ఏ దారికి వెళ్ళాలో నాకు తెలియదు అండి అది నాకు చూపించవా కొంచెం నేను తట్టుకోగలనా ఇంత చేస్తున్నావు కదా ఇది చేయవా అంటే చూపిస్తాడమ్మా ఆయన చూపిస్తున్నాడమ్మా మంచి గొప్ప గొప్ప కనెక్షన్ అన్నిటినీ మించిన కనెక్షన్ సో అందుకే నాకు ధైర్యం అనమాట ఆయన ఉన్నాడు చూసుకుంటున్నాడు అందుకే మనకేంటి మనం ప్యూర్గా ఉన్నాము ఇదే అందరికీ చెప్తాను నేను అందరికీ లోకంలో కష్టాలు వస్తాయి పెద్దవాళ్ళకి వస్తుంది చిన్నవాళ్ళకి వస్తుంది కష్టాలు లేకుండా జీవితం లేదు ఆ టైంలో మనం కొంచెం బ్రేక్ అవుతాం ఆ బ్రేక్ అయినప్పుడు బీ స్టడీ టేక్ యువర్ ఓన్ టైమ్ థింక్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ ప్రే గాడ్ హౌ టు కమ్ అవుట్ డూ మెడిటేషన్ యూ విల్ గెట్ అ పాత్ నెక్స్ట్ డే తెలుస్తుంది నాకు ఆయన ఇదా నువ్వు చూపించింది ఇలాగే చేస్తాను ఎవ్రీ సాటర్డే వీ గో టు వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఇక్కడ నేను బాబు అటెండెన్స్ డెఫినెట్గా తిరుపతికి ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తాం ఫార్టీ ఇయర్స్గా వెళ్తున్నాం సో ఆయన ఎదురుకుంటా నిలబ అమ్మ ఈ ఆర్టిస్ట్ అయిన దానికి నాకు ఇచ్చిన భగవంతుడు భాగ్యం ఏంటంటే ఏ టెంపుల్కి వెళ్ళినా ఆయనకి ఫోర్ స్టెప్స్లో నిలబడతాను నేను వెంటనే దర్శనం నాకు అంతేగా తిరుపతి వెళ్ళినా కూడా ఆయన ఎదురుకుంటానే అరగంట సే ఉదయస్తమన సేవ అని పొద్దున్న నుంచి ఉదయస్తమన సేవ ఎంతసేపుగా అయినా చేయొచ్చు ఏమ్మా చాలా నీకు నా దర్శనం అని అడిగి అంత గొప్పగా నాకు దర్శనం దొరుకుతుంది తిరుపతిలో సో అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ కూడా పిలిచినప్పుడు పాప ఆయన చెప్తూ ఉండేవారు అలాగా మై మైండ్ సెట్ చేయాలి చేయాలి సిన్సియర్గా చేయాలి వీళ్ళకి కొంచెం టైం అడిగాను అలాగే టైం తీసుకుని మళ్ళీ ఆయన ఆయన టైంకే వాళ్ళు మీ టైంకి నేను వచ్చేసాను చాలా వెరీ వెరీ అద్భుతమైన ఇంట్రాక్షన్ మ్యామ్ టుడే యా యూ ఫెల్ సెట్ బికాస్ అంటే మిమ్మల్ని నటిగా తెలుసు కొన్ని విషయాలు ఫ్యాక్చువల్ విషయాలు తెలుసు కానీ మీ అంతరంగం కొంచెం కొద్దో గొప్ప మేము తెలుసుకున్నామని అనుకుంటున్నాం మా ద్వారా ప్రేక్షకులు తెలుసుకుంటున్నారు ఇవాళ ఆయన సో అది మా మీ సిగ్ సిబ్లింగ్స్ మీకు అక్క చెల్లెలు అన్న మీ ఫ్యామిలీ తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేశాను వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేసి ఇల్లు ఇచ్చాను అక్కడ ఉన్నారు బిడ్డల్ని కనుక్కున్నారు ఒక అబ్బాయి ఎం ఎంబీఏ చదువుతున్నాడు చిన్న తమ్ముడు వాళ్ళ ఇప్పుడు చిన్న పెద్దరు చదువుతూ ఉన్నారు అదేనమ్మా మనం ఇంట్రాక్ట్ చేసే దాంట్లో ఉంది మనుషులతోటి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇప్పుడే చూస్తున్నాను మనసారా మాట్లాడాలి అందరూ తప్పే ఉంది అవును ఏమీ లేదు మన మనసారా ప్రేమగా మనం పెద్దగా ఏమి ఇచ్చేది లేదు ఇంత దూరం వచ్చారు మీరు ఇంటర్వ్యూకి సో నాకు ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే గతాన్ని మళ్ళీ గుర్తొచ్చేసి నేను ఎవరు అనేది బయటికి తీసుకొచ్చి మీరు ఇంత మాట్లాడించి నన్ను నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ముగించేలోపు ఒక పాట పాడతారా జయచిత్ర గారు అంత తెలియదమ్మా పాట మీలాగా మీరు యు ఆర్ వెరీ గుడ్ సింగర్ నాకు అందుకే కదా అక్కడక్కడ కొంచెం కొంచెం వదిలేను నేను డ్యాన్స్ అయితే చేస్తానే కానీ అయితే ఒక స్టెప్ అమ్మో చెయ్యొచ్చు ఇలా ఒక ఇలా చే హ్యాండ్ మూమెంట్ నాకు చూపించారా నాకు డాన్స్ రాలేదని ఒక దిగులుండిపోయింది మా అమ్మ నేను ఎప్పుడు పొడుగ్గా ఉన్నావు డాన్స్ రాదని చెప్పేసి చిన్నప్పటి నుంచి 
సో దాంతో నేను సంగీతానికే పరిమితం పొడుగ్గా ఉంటే ఎందుకు డాన్స్ తర్వాత తర్వాత నువ్వు శ్రీనివాసుడి పాత్ర వేస్తావా శ్రీనివాస కళ్యాణ్లో వచ్చి నిలబడితే సరిపోతుంది అది ఇదేం చెప్పారు చెయ్యచ్చు ఈవెన్ నవ్ యూ కెన్ లర్న్ వాట్ ఈస్ దాట్ కష్టపడి సీక్రెట్గా ఎవరికి తెలియకుండా కొంచెం ఏదో జతల దాకా ట్రై చేశాను తర్వాత కానీ పాడాను కానీ డాన్స్కి పాడాను యూ టెల్ మీ దాట్ బికాస్ యూ సింగ్ వెరీ వెల్ థ్యాంక్ యూ మా ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఏముందమ్మా ఇలా పెట్టడం అంతే ఇలా పెట్టుకోండి ఆ జతలు చెప్పాలి మరి జతలకి మనకు అంత రాదు అంతే అలా తీసుకురావడం అలా తీసుకురావడం అలా తీసుకురావడం అలా తీసుకురావడం ఇలా తీసుకెళ్ళడం అలా తీసుకురావడం ఇలా తీసుకెళ్ళడం అలా తీసుకురావడం ఇలా తీసుకెళ్ళడం అలా తీసుకురావడం ఆహా ఇలా తీసుకెళ్ళడం అలా తీసుకురావడం ఇలా తీసుకెళ్ళడం అలా తీసుకురావడం సో ఎన్నో ఉన్నాయి సో బ్యూటిఫుల్ నిజంగా అంతే పొంగిపోయేవాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి ఈ శక్తి లీల అని ఒక డాన్స్ డ్రామా చేశాను అందులో ఐదు క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్దేమో సరస్వతి పార్వతి మోహిని ఆది పరాశక్తి ఇంకా ఒక క్యారెక్టర్ ఏదో ఐదు క్యారెక్టర్స్లో ఇలాగే వెళ్ళి అలాగ వచ్చేయాలి ఒక కిరీటం దగ్గర నుంచి అన్నీ మార్చేస్తాం అనమాట అందరు రెడీగా ఉంటారు అప్పుడే అవుతుంది నా సీను నారదుడు వేస్తాడు నారదుడు ఇటు పా ఇటు పాడేసి డాన్స్ చేసి అటు వెళ్ళేలోగా నేను ఇటు పక్క వేరే డ్రెస్ తోటి కాస్ట్యూమ్ కాస్ట్యూమ్ జువెల్స్ క్రీటాలు మొదటి మీనాక్షికి వేరే కిరీటం సరస్వతికి ఒక కిరీటం మోహినికి వేరే ఆది పరాశక్తి ఆ పావు తోటి ఆ సూలం తీసి ఆ వగిశాసురుడిని నేను వధం చేసినప్పుడు అయితే స్టేజ్లో పూనకం వచ్చేసింది అందరికి చాలా ఈ నవరాత్రులు వస్తే గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ నావే అన్ని చోట ఎందుకంటే ఈ ఇది రావాలని ఇది మన శక్తి గురించి రావాలి అని చెప్పేసి అండ్ అందరికీ ఇది నచ్చింది నాది ట్రిక్ షాట్స్ అన్నీ పెట్టాను నేను అందులో నిప్పు రావడాలు అవన్నీ మహిషాసురుడుగా పౌల్ రాజ్ డాన్స్ మాస్టర్ హీ డిడ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఆ మాడు పసుమాడు హెడ్ పెట్టుకొని ఆవు హెడ్ పెట్టుకొని మహిషాసురుడుగా ఐగిరి నందిని వచ్చేటప్పుడు శ్లోకం అతన్ని సూలంతో వచ్చిన తర్వాత పూలన్నీ పడతాయి క్లాప్స్ అంటే క్లాప్స్ అయ్యో బాబో ఐ కెనాట్ ఫర్ గెట్ ఇప్పుడు చేయట్లేదమ్మ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు చేయడం లా గ్యాప్ పడింది గ్యాప్ పడింది కొంచెం ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చూడాలంటే ఎక్కడ చూడొచ్చు చూడాలంటే నిజంగానే నేను అది ఒక దాంట్లో తీసి ఉంచాను కానీ ఆ సిరీలో ఎపిసోడ్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి కానీ తర్వాత తరాలకు ఎలా తెలుస్తుంది మీరు ఎక్కడో అక్కడ మీరు ఇది వీడియోగ్రాఫ్ చేసి పెట్టకపోతే హౌ విల్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ నో వాట్ యూ డిడ్ మ్యామ్ ఐ హ్యావ్ మై ఓల్డ్ ఇన్విటేషన్స్ దిస్ మాస్టర్స్కి ఫెలిస్టేట్ చేశాను కదా ఆ ఇన్విటేషన్లు అన్నీ మొన్నే దొరికిన చేతిలో బట్ సి వన్ ఉమెన్ షో సో షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ బాబే మన చిన్నవాడు ఐ కెనాట్ డూ టూ మెనీ థింగ్స్ వాట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ ఐ కుడ్ డూ ఐ విష్ దట్ ఈవెన్ నౌ పర్ఫార్మెన్స్ ఒక్క పర్ఫార్మెన్స్ రావాలి మీది మీరు చెప్తున్న శక్తి లీల వచ్చి ఎవరో ఒకళ్ళు అట్లీస్ట్ వన్ ఎపిసోడ్ మంచిగా దాన్ని వీడియోగ్రాఫ్ చేసి అది డాక్యుమెంట్ చేసి పెట్టేయాలి ఫర్ ఆర్కైవల్ వాల్యూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ మీరు ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు టు ఆర్ట్ అండ్ డాన్స్ ఫర్ పీపుల్ టు నో లెట్ మీ ట్రై ఐ విష్ ఇట్స్ గుడ్ సజెషన్ ఇఫ్ గాడ్ గివ్స్ మీ దట్ బ్లెస్సింగ్స్ మే బీ ఐ డూ ఇట్ బట్ థరోలీ ఇన్స్పైరింగ్ ఇంట్రాక్షన్ ఇవాళ మీతోటి ఇట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ హార్ట్ అవును మ్యామ్ ఖచ్చితంగా ఐ రియలీ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఐ డ్రీమ్ వీఆర్ ఆల్ గ్రేట్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి లెజెండ్ని పలకరించడం మీతో ఇంతసేపు స్పెండ్ చేయడం మాకు అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా ప్రేక్షకులకి మహాసేవులకి నా యొక్క వందనములు నమస్కారాలు మళ్ళీ ఒక మంచి క్యారెక్టర్ దొరికి మీ అందరితోటి రావాలని ఆశ ఉంది అలాంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు నేను చేస్తాను తప్పకుండా నమస్కారం నమస్కారం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ